வணக்கம் நண்பா வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா சேனல் நம்ம வீரே வந்து நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜில் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் போன கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்த்தது என்னென்னா பிளாஸ்டிக் ஸோ பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் வந்து எந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அது எந்த மாதிரி டைப்ஸில் இருக்க பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் எந்த மாதிரி நம்ம வந்து வீரே மெட்டீரியலை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஒரு அவுட் புட் எடுக்கிறது அப்படின்னு நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ அதில் வந்து சில ஒரு சில லைட் ப்ராப்ளம்லாம் வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு நான் என்னங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கரெக்டாக லைட்னிங்கை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் போகலாம் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொன்னேன் ஸோ அதை நான் வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு க்ரியேட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு இது கிடைக்கும் ஸோ இது எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சிலிண்டர் போட்டுக்கோங்க நான் அது எப்படின்னு பண்ணி காட்டுறேன் இந்த சைடு ஸோ ஒரு சிலிண்டர் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து ஆஃப் சைடு தான் நம்மளுக்கு தேவை அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஆஃப் சைடு பிரிக்கும் போது இது வந்து ஒரே பிளேனாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடிட் பாலி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம என்விரான்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு லைட்னிங்கு நம்ம பண்ணுற மெட்டீரியல் வந்து கரெக்டாக வரும் ஸோ அதுக்காக தான் இது நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபேஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கொலாப்ஸ் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு இது சேர்ந்துடும் ஸோ இப்போ ஒன் நடத்தினோம்னா நம்ம நம்மளுக்கு தேவையில்லாத பார்ட்ஸை நாம் டெலீட் பண்ணிடலாம் டாப்புக்கு போயிட்டு இந்த சைட்டில் இருக்க இதை ஃபுல்லாகவே டெலீட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடச்சிடும் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த எஜ்ஜஸை இது பண்ணி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டர்போ ஸ்மூத் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது கிடச்சிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது கிடச்சிடும் ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு எஜ்ஜஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் அதே இந்த சைஸில் வச்சு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இது வந்து பர்ஸ்பெக்டிவில் வச்சுக்கலாம் எஜ்ஜு ஃபேஸ் இது அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு லைட் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே சேம் லைட்டு தான் நம்ம வழக்கமாக போடுற லைட்டில் ஃபோட்டோமேட்ரிக்கை வந்து வீரேவாக மாற்றிட்டு ஸோ வீரே லைட் அப்படிங்கிற லைட்டை ஃப்ரண்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு இந்த ஷேப்பில் ஒரு இந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி நம்மளுடைய லைட்டை இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் இப்படி சாச்சு கூட வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் எழுதி நான் டூப்ளிகேட் எடுத்துகிட்டு அதையே நான் டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் இன்ஸ்டான்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் இதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணாலும் இதுக்கும் உங்களுக்கு அதே ஒரே சேம் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் மாறும் லைட்டோட செட்டிங்ஸ்லாம் வந்து சேம் சேமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இதோட ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்படி போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா ஒரு அவுட் புட் கிடைக்கும் பிகாஸ் நான் அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்போது உங்களுக்கு தெரியும் ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் காட்டும் போது ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு லைட் கிடைக்குது ஒரு பாட்டிலு நம்ம வச்சோம்னா ஒரு பாட்டிலோட இந்த சைடில் ஷைனிங்காக கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இந்த சைடு சின்னதாக இருக்கும் ஸோ ரியல் வேர்ல்டு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி கேமரா வந்து நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த கேமரா வந்து வீரே கேமரா போன வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி அதை டவுன்லோட் பண்ணி போடுறதுன்னு அது ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்ட் தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் கேபி தான் ஸோ அதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் என்விரான்மெண்ட் இப்போ நான் கேமராவுக்கு போகிறேன் ஒயர் ஃப்ரேமில் இருந்து டிஃபால்ட் செடிங் வந்துட்டேன் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய இடம் இப்போ நம்ம இங்கே ஆப்ஜெக்டை வச்சோம்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு லைட் அடிக்கும் 
ஸோ நம்மளுடைய அவுட்புட் நல்லா வரும் ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு ஸ்பியர் வைக்கிறேன் சி எழுத்துனா கேமராவுக்கு போகும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் ரெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா லைட்னிங் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ ரெண்டர் செட்டிங்லாம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு இதிலே சொன்னது தான் வீரி அட்வான்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டரிங் உங்களுடைய குவாலிட்டி இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் அவுட்புட் கஸ்டம் அவுட்புட் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் குவாலிட்டி வை வைக்கிறதுக்காக ஸோ இதெல்லாம் ரெண்டர் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு அவுட்புட்டு வந்து லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான இது இருக்கும் ஏன்னா எதனால் இவ்வளோ இதாக வருதுன்னா நம்மளுடைய லைட் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த இடத்துல ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சைடு இந்த ரெண்டு சைடும் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு சைடுமே எந்த ஒரு டார்க்னஸ் எதுவுமே கிடைக்காது அதே மாதிரி லைட் பார்த்தீங்கன்னா இது ரஃப்பான ஒரு ரஃப்பான எதுவுமே நம்ம இதுக்கு மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணலை இது ஜஸ்ட் ஃபிசிக்கல் மெட்டீரியலில் தான் இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பெரிய லைட்டு இது வந்து ஸ்மால் லைட்டு ஸோ நம்ம ஓவராலாக பார்க்கும் போது ஒரு அவுட்புட் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டாக ஒரு இது இருக்கும் ஷேடோவும் கரெக்டான இதில் இருக்கும் இது வந்து பெரிய லைட்டுங்கிறனால இந்த ஷேடோ அதிகமாக இருக்குது இந்த லைட்டை தூக்கிட்டோம்னா இந்த சைடு கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் இந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் ஷேடோ அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டெலிட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாட்டில் இல்லைன்னா ஒரு டம் கிளாஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம பண்ண போகிறது வந்து கிளாஸு ஸோ அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எந்த மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் பாருங்கள் ரிஃப்ளக்ட் பாருங்கள் இந்த பக்கம் அந்த இதுதான் ரிஃப்ளக்ட் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரிஃப்ளக்ட் போன கிளாஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் அந்த ரிஃப்ளக்ட் ஆகிற அந்த இது இது வந்து டிஃப்யூஸ் டிஃப்யூஸ் கலர் வந்து அந்த டார்க்காக இருக்கிறது அது கிளாஸோட கலர் கிளாஸுக்கு வந்து எந்த கலரும் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து அது நீங்கள் லைட் இல்லாமல் எந்த லைட்டுமே இல்லாமல் வச்சால் அது என்ன இது இருக்கோ அதுதான் அதோடய கலர் ஸோ அது வந்து டார்க்கு ஸோ அந்த டார்க் ஆகிறதுலாம் இதோடய டிஃப்யூஸ் கலர் லைட் அடிச்சனால இது வந்து ஷைனிங்காக மின்னுது ஸோ அது வந்து ரிஃப்ளக்டோட இது ஸோ அது வந்து ரிஃப்ளக்டோட இது வந்து ஒயிட்டு ஸோ ஷேடோ அங்கே விழுகுது கொஞ்சம் வந்து எல்லாம் கோணல் மாணலாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம நைஸ் போட்டு இது பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இது ஓவராலாக கிளாஸை வச்சு பண்ணுறது தான் இது நெக்ஸ்ட்டு இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது அதுதான் அந்த கோணல் மாணல் சொன்னால் இல்லைங்க அதுதான் நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிஃப்ளக்டில் பாருங்கள் வளைஞ்சு வளைஞ்சு வரும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பிட் மேப் போய் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் நெக்ஸ்ட் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாட்டில் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் சொர சொரணம் இதோட லைட்னிங்கே பாருங்கள் ஷார்ப்பாக இல்லை ஒரு மாதிரி சொர சொரணம் இருக்க பாட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி இப்படி பண்ணுறது இதுதான் மேட் ஃபினிஷ் நேக்னா உங்களுக்கு இதில் சொல்லியிருப்பேன் பிளாஸ்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஷைனிங் ஷைனின்னு ஒரு பிளாஸ்டிக்கு அப்புறம் மேட் ஃபே மேட் அப்படின்னு ஒரு பிளாஸ்டிக் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இது அதே மாதிரி தான் பாட்டிலில் கிளாஸில் வந்து மேட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கலரில் பாட்டில் இருக்கிறது இதை தான் நம்ம வந்து ஃபாகில் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஃபாகில் நம்ம கரெக்டான லெவல் கொடுத்து எந்த இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக இருக்கிறது டார்க்காக இருக்க போக போக எப்படி டார்க் ஆகுது ஸோ அந்த பாட்டிலோட ஷேப்ஸ் எப்படி இப்படி மாறுது மாறுதுங்கிறது எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் ஸோ இது கரெக்டான அந்த லைட்னிங் கொடுத்தா தான் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கலர் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தெரியல ஆனால் ஆக்சுவலாக இது அந்த ப்ளூ கலர் இந்த இடத்துல எல்லாமே இருக்குது ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது பட் அதோட வெலாசிட்டி அதோட டெப்த் இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்படி போகிறதுனால இந்த தூ தூரம் இந்த சைடு தூரமாக இருக்கனால அதோடய மொத்தத்தில் நம்மளை அந்த கலர் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகுது ஸோ அதோடய ரிஃப்ளக்ட் கலர் இது அதோட நார்மலாக டிஃப்யூஸ் கலர் பார்த்திங்கன்னா பிளாக்காக தான் இருக்குது அதோடய ஃபாக் கலர் வந்து இந்த சைடு இருக்குது இதுதான் ஃபாக் கலர் ஸோ எதை வச்சு எப்படி பண்ணுறது அதுவும் இல்லாமல் இதில் கொஞ்சம் நாய்ஸ் இந்த குழி குழியாக விளையாடுறது 
ஸோ அதெல்லாம் பிட்னாம் வச்சு பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அது அப்படி பண்ணுறதுன்னு இது ஜஸ்ட்டு கிளாஸில் எப்படி டெக்ஸ்டர் கொண்டு வருதுங்கிறது அதுவும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பாட்டிலில் மல்டிபிள் கலர் எப்படி கொண்டு வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் இருக்குது போக போக கொஞ்சம் டார்க் பிளாக் மாதிரி வந்து அப்படியே ப்ளூ ஆகுது ஸோ இது நம்ம ரெண்டு கலர் வச்சோன்னாவே நம்மளுக்கு இந்த அவுட் புட் கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைட் வச்சுருக்காங்க நம்ம வச்ச மாதிரி ஸோ அதுக்கான ரிஃப்ளக்ஷன் கரெக்டாக நம்ம ஒரு இதில் உலகம் நம்ம வந்து மேட்டாக மாற்றணும்னா இது ப்ளர் ஆயிரும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த கிளாஸ் இது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு கிளாஸ் அதாவது ஒரு பேஸ் மெட்டீரியல் இந்த பேஸ் மெட்டீரியல் தெரிஞ்சிச்சுன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் இந்த கிளாஸ் இதுதான் பேஸ் இதை நீங்கள் கிளியர் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு இதில் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் அதுக்கு இதெல்லாம் அதோட கரெக்ஷன் அதாக இருக்கும் மற்றபடி இது புதுசாக ஒரு இது இதாக இருக்காது இது மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் டெக்ஸ்டர் போடுறதுனால பிளண்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறது இது தான் இதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணாலும் ஓகே தான் கொஞ்சம் இப்படி வந்துட்டு இப்படி வளைஞ்சு அதுக்கப்புறம் இப்படி வருது ஸோ நம்ம வழக்கமாக லூப் போட்டு நம்ம பண்ணுவோம் பர்ஸ்பெக்டிவில் போய்க்கலாம் ஃப்ரண்ட்டு இந்த இடத்துல பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த கிளாஸ் இங்கே கொண்டு வந்து கூட அதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே வந்து த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் மாடலோட இதெல்லாம் வந்து நிறையா பண்ணியிருப்பேன் லைட் எப்படி பண்ணுறது பாட்டில் எப்படி பண்ணுறதுலாம் அதில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டு பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் போட்டுக்கிட்டு அந்த அந்த இமேஜிங்கை கொண்டு வந்து ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் பண்ணுறேன் பண்ணிக்கிறேன் லைன் சாரி லைன் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிம்பிளாக பேஸிக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வச்சு கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பிஸியாக யூஸ் பண்ணி இந்த கார் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஈஸியாக நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு வந்து ஃபில்லட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் சென்ட்ரலில் வரணும் ஓகே 
இப்போ இது வந்து லேத் அப்படிங்கிற ஒரு மாடிஃபையர் யூஸ் பண்ணி ஃபில் ஃபில் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஓகே லேத் கொடுப்போம் ஒன் அழுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆக்சிஸ் கிளிக் ஆயிரும் ஸோ அதோடய ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்டில் டிஃபால்ட் ஷேடிங்கில் இருந்து ஒயர் ஃப்ரேமுக்கு போய் காட்டுறேன் ஹெட் ஃபேஸ்டில் கொடுப்போம் இதோட இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் தூரமாக இருக்குது ஸோ செக்மெண்ட் அதிகம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்மூத்னஸ் கிடச்சிரும் ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கூடாது ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுப்போம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு பாட்டில் கிடச்சிருச்சு சரி ஓகே ஓகே இது போதும் இப்போது இந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் தேவையில்லை நினைட்டுக்கு தூக்கிடலாம் இப்போது இதை நம்ம கேமராவுக்கு கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் எஃப் எழுத்துனா ஃப்ரண்ட்டு கேமராவுக்கு போய் பார்க்கலாம் ஸோ என்ன ஸ்கேல் பண்ணணும் சிசி கேமரா இப்போ ரொம்ப சின்னதாயிடுச்சு இப்போ ரெண்டர் கொடுப்போம் ரெண்டர் நம்மளுக்கான பாட்டில் பாட்டிலோட ஷேப் மாடல் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து எப்படி மெட்டீரியல் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இனிமேட்டுக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம மெட்டீரியல்ஸில் மெட்டீரியலோட எடிட்டர் இங்கே இருக்குது இந்த மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் வி ரே அதில் வந்து வி ரே மெட்டீரியல் எம்டிஎல் ஸோ இது போன கிளாஸில் சொன்னது தான் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸ் கொண்டு வர்றதுக்கான இதை நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கோங்க என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய கிளாஸ் கிளாஸ் வந்து எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு திங் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம ரிஃப்ராக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னதான் ரிஃப்ராக்டை நம்ம வந்து பிளாக்கில் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சாலிடான மெட்டீரியல் ஒயிட்டுக்கு போக 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 நம்மளுக்கான ஆப்ஜெக்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகும் அதாவது உள்ளே இருக்கிறதுலாம் வெளியே தெரியறது தான் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஸோ நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கொண்டு போயிட்டோம்னா ஸோ நான் இவ்வளோ கொண்டு போயிட்டேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வச்சுட்டேன் ஓகே இப்போது இதுக்கான இது இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரா ரிஃப்ராக்டு ரிஃப் ரிஃப்ளக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பேக்ரவுண்டை வந்து எடுத்துருங்க ஸோ அப்போ தான் தெரியும் இந்த டபுள் டேப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இது பெருசாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பேக்ரவுண்டு நம்மளுக்கு இது வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுது இது கிளாஸுங்கிறனால ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஜூம் அந்த மாதிரி ஒரு ஜூம் பண்ணி கட்டுற மாதிரி காட்டுது ஸோ நம்ம நார்மலாக கிளாஸில் பார்த்தா அப்படி தான் தெரியும் ஸோ இப்போ கரெக்டான ஒரு இதில் இருக்குது ஸோ ரிஃப்ராக்டு தான் முக்கியமாக சொல்லணும்னா கிளாஸுக்கு உள்ளே தெரியும்னா அப்போ ரிஃப்ராக்ட் ரிஃப்ராக்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரிஃப்ராக்ட் கொடுத்தாச்சு இந்த மெட்டீரியலில் இது இதுக்கு தூக்கி நான் போடுறேன் ரிஃப்ராக்ட் இதுக்கு அப்ளை ஆகிடுச்சு 
तो रेंडर दे करेक्ट पनी अच्छी लाम ओके डन तो रेंडर पनी पाकलाम जो ना हम उन्ना शाली डाना वो रो मॉडल संजेद इपो रेंडर पन रहे तो पाती है ना नम्बर लोग अंदर ट्रांसपन कर चुके हैं पिना डे उन्हें व्हाइट कलर पिना डे उन्हें मेटेल उन्हें दो दो उन्हें व्हाइट कलर सो अदनाला इंदर मारे उन्हें तेरी द लाइट और अदन साइड ला लाइट आ तेरी द याना अधिक नम्बर लोग यंदा वो रे ग्लास ही ना सेद में नम्बर कुड़ क्ला तो पाती है ओके इप्पो द शाइनिंग पाती ना द रिफ्लेक्ट नम्म रिफ्लेक्ट करता था नम्म लेकिन द लाइट और डर रिफ्लेक्शन वरो सो लेना नम्म लेकिन द मारी इंदर रिफ्लेक्ट हो ला इधर पर इंदर तला परंगा इधर ना आदि ग्लास मटेरियल सो नम्म रिफ्लेक्ट आई यूज़ करने ऊड़ूर भी लाइट ऊड़ूर भी अच्छे आना रिफ्लेक्ट क तो अपर रिफ्लेक्ट है इधर ला मटेरियल ला कुड़ पों। तो रिफ्रैक्ट हम कुड़ तो पों दिन ना कोड़ा कंचाऊं अधिक यं पनी क्लां बट आधे चेक पनी टू पनी क्लां रिफ्लेक्ट बोंदे द ब्लैक कलर ला रख रिफ्लेक्ट अब डी ना यंदा वो रिफ्लेक्ट है इल्ला ना तो मैं अपने सुना मारी व्हाइट को पोग पोग हम लोग ये रि� अगर पाती ना अंदर 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 लाइट और अंदर इधर तेरी इधर परंगा सो इधर उल्लाद ना पोतों और वन एटी ओके सो रिफ्लेक्ट करता चाहे अंदर साइड ला अंदर इधर अंदर चाहे इप्पो रेंडर पनी पापम तो इधर उनके सेंटर पक दी, तो अध करेट आप ये दार कुम, अगर बात ही ना लाइट टा अंदर इधर तेरी हूँ, लाइट और डा रिफ्लेक्ट परंगा, तो अगर बात ही ना इन देवागों और लाइट अंदर रिफ्लेक्शन तेरी थे, अंदर बाटे लंदर राउंड शेप उनके रहते हैं नमल कुंड लाइट टा तेरी हूँ उधर चे ओके डन सो नार्मल आनो एक ग्लास अनापति अनापति की ना इधर ना अंदर लोग किधर गला या ना सो द पति की ना इधर उड़ा जिस लाम परंगे इन तो फ्लावे द वाइट आ रखे अनाव अंदर नम्रोड़ी ये द इमेज ला पति ना अंदर डार्क हो रहा है या अंदर डार्क हो रहा है ना नम्रोड़ी ये बाटिल पति ना नार्मला कलर ना मन्ना समय अध केंद्र कलर हो इल्लान करें अध ब्लैक ग्लास कोड़ा कलर उन्हें ब्लैक सो अदना अलग अंदर उन्हें कलर ला यंगला रिफ्लेक्शन नहीं लियो अंगला ब्लैक कलर भी लग दे सो अधे मरी नम्बरों डे डिफ्यूज कलर इधोड़ा कलर उन्हें ब्लैक लग रखनो अना इधो उन्हें मीडियम फुल्ला आ रखा करा दे लाइट आ और फोर परसेंट डार्क रखनो इप्पर बाद इना अंदर ग्लास वाले इधर वंदे उंग लुक को वंदे उंग लुक के कंडीपा कटेगा याना अदौड़ा कलर ब्लैक दां व्हाइट ले रखा करा दे सो इप्पर बाद इना अंदर ग्लास वाला ओरिजिनल लुक को उंग लुक कंडीपा कटेगा अंगला रिफ्लेक्ट उन्हें कमी आ रखो, अंगला पतिना ना ग्लास वाला कलर अंदर डिफ्यूज कलर उंगल करो, सो डिफ्यूज उंगल तो नार्मल आधा वाला कलर, तो इप्पो पतिना ना अंदर ग्लास वाला लुक को उंगल की तरह जरूर को, 
இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடம் ஸோ மெயினாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ரிஃப்ராக்டு அது வந்து கிளாஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ உள்ளே இருக்கிறதுலாம் வழி தெரியறதுக்கு ரிஃப்ளாக்டு இந்த மாதிரி ஷைனிங் லைட்டோட இது தெரியறதுக்கு ரிஃப்ளக்ட்டு அப்புறம் அதோட ஒரிஜினல் டிஃப்யூஸ் கலர் வந்து உங்கள் டிஃப்யூஸில் மாற்றணும் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக நம்ம பண்ண வேண்டியது அப்படி அப்படி நம்ம பண்ணோம்னாலே நம்மளுக்கு அந்த கேஸ் கிளாஸ் கிடச்சிடும் இந்த ஹோல் வந்து நம்ம மாடல் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ கிளாஸு கனெக்டு பண்ணியாச்சு நம்ம இதை வந்து இதுக்கு மேலே ஏதாவது பண்ணணும்னா ரிஃப்ளக்ட் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வச்சு பார்க்கலாம் அப்புறம் ரிஃப்ராக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணி பார்க்கலாம் டார்க்னஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டா ஸோ ரிஃப்ளக்ட் நம்ம அதிகம் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் எல்லாமே பிளாக் கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் ஒயிட் கலர் லைட்டுங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக இதாகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கிடச்சிருச்சு ஸோ பர்ஃபெக்டான ஒரு இதுன்னு ஒரு பாட்டிலுக்கு ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு வேல்யூ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணுன்னா இதை நான் வேணுன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்கோங்க டிஃப்யூஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ரிஃப்ளக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் எயிட்டி பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ரிஃப்ராக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் இன்னொன்று இந்த இது செக் பாக்ஸ் ஆனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அது ஒன்று முக்கியம் ஓகே இந்த மூணு வேல்யூஸும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது பர்ஃபெக்டான ஒரு கிளாஸுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஷைனி கிளாஸ் மெட்டீரியலுக்கு அது கரெக்டான வேல்யூஸ் டிஃப்யூஸ் டிஃப்யூஸ் ஃபோர் ரிஃப்ளாக்டு ரிஃப்ளாக்ட் வந்து ஒன் எயிட்டி ரிஃப்ராக்ட் வந்து டூ டுவெண்ட்டி வேணும்னா வேல்யூஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் வேல்யூஸ் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்ஷன் பண்ணி நம்ம ஒரு இது பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக நம்மளுக்கு எது எந்த அவுட்புட் கரெக்டாக டிக் ஆகுதோ அதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போது இது நம்ம இது நம்ம பண்ண கிளாஸ் இந்த ரெஃபரன்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு கிளாஸ் பண்ணிட்டோம் இவங்களோடைய லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ரிஃப்ளக்ட் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஸ்பெக்டிவில் போய்க்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கமும் க்ளோஸ் ஆகிடுது ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல அந்த பிளாக் கிடைக்கல இது வந்து ஏன் பிளாக் கிடைக்குதுன்னா இதோட டாப் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி ஸோ அதனால் அதோடய டாப் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் அந்த இது கிடைக்குது இவங்களோட இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு கிடைக்குது ஏன் கிடைக்குதுன்னா இந்த சைட்டில் ஓப்பனில் இருக்கனால அவங்களுக்கு கிடைக்குது இதை நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி நவுத்தி பார்ப்போம் கேமரால வச்சு போடுங்க ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த பிளாக் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க ஸோ அந்த இதுவும் பேக்ரவுண்டை பொறுத்தும் தான் நம்மளுடைய இதுவும் 
ஸோ அது பழைய மாதிரியே வச்சுக்கலாம் ஓகே டன் ஸோ நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு இமேஜ் நீங்கள் எந்த மாதிரி அவுட் புட் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் வைக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு சைடும் ஓப்பனில் ரெண்டு சைடும் ஓப்பனில் விட்டுருங்க விட்டுருங்க பேக்கில் மட்டும் ஒரு இந்த மாதிரி பிளைன் போடுங்க பேக்கும் கீழேயும் ஸோ உங்களுக்கு சைட்லேயும் அந்த டார்க் கிடச்சிரும் அந்த டார்க் மேலேயும் அந்த டார்க் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கிடச்சிரும் ஸோ ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் நேம் கொடுத்துட்றேன் கிளாஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ஷைனி மின்ற மாதிரி ஷைனி இது நெக்ஸ்ட் ஒன் அதுக்கு வந்து அடுத்த இமேஜ் பார்க்கலாம் செகண்ட் ஒன் ஸோ அதே கிளாஸ் மெட்டீரியல் தான் சேம் அதே தான் பட் ஆனால் இந்த வளைவு நெளிவு வர்றது பம்ப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த பம்ப்பை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய கிளாஸ் எப்படி இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் மாற்றுறது லைட்டாக அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் சி எழுத்துனா கேமராவுக்கு போயிடும் இந்த மெட்டீரியல் இது இதுவும் சேம் தான் நீங்கள் இப்படி இதை காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம் பட் நான் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே சொல்கிறேன் வி ஃப்ரே மெட்டீரியல் இது இதுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போது வீரே மெட்டீரியல் போட்டிருக்கோம் எந்த ஒரு இதுவும் அப்ளை பண்ணலை இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸுக்கும் இதுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஏன்னா கிளாஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கும் ரெண்டர் டைம் ரெண்டர் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கிறதுனால அது ஸ்லோவாக இருக்குது இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாக ரெண்டர் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இதில் எந்த ஒரு கிளாஸ் உள்ளே போகிறது ஊடுருவ லைட் ஊடுருவது எதுவும் கிடையாது ஸோ இப்போ இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் டிஃப்யூஸ் இதோட கலர் பிளாக் தான் ஃபோர் ஓகே ரிஃப்ளக்ட் ஒரு ஒன் எயிட்டி இருந்தால் கரெக்டான ரிஃப்ளக்ஷன் கிடைக்கும் இதை வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதை டபுள் டேப் பண்ணிக்கலாம் இதை பேக்ரவுண்ட் எடுத்துடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு பிளாக் கலர் டிஃப்யூஷில் கிளாஸ் இது கிடச்சிருக்கு கிளாஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அது டிஃப்யூஸ் கலர் நம்மளுக்கு கிளாஸ் வந்து இன்னும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற ஆகாதனால இப்படி உங்களுக்கு இருக்குது மற்றபடி இது பிளாக் கலர் கிளாஸ் கிடையாது ஸோ ரெஃப்ராக்ட் நம்ம டூ டுவெண்ட்டி வச்சோம்னா நம்மளுக்கு கிளாஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த ஷைனி கிளாஸ் கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் திங் இது ஆன்லைன் தான் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம இப்போ மேப் போட போகிறோம் மேப் மீன்ஸ் இதுக்கான பம்ப் மேப் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பம்ப்னு இருக்கும் அதுக்கு நேராக இருக்க நன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த நன் பட்டனில் நம்ம பிட் மேப் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு நாய்ஸ்க்கான இது கொடுக்க போகிறோம் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு அவுட்புட் நம்மளுக்கு தேவையான நாய்ஸ் வரணும்னா பிட் மேப் போய் நம்மளோட இமேஜஸ் கொடுத்துக்கலாம் பட் ஆனால் இதுலேயே நார்மலாக நாய்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது என்ஓஐஎஸ்இ நாய்ஸ் அதை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ கோணல் மாடலாக கோணல் மாடலாக இருக்க கிளாஸ் இப்போது இதை ரெண்டர் பண்ணி பார்ப்போம் ரெண்டர் ஸோ அந்த கோண கோணையாக வர அந்த கிளாஸ் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ தெரியுது அதோட ரிஃப்ளக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மாறி மாறி வரும் ஸோ அது காரணம் கிளாஸ் கிளாஸ் அந்த மாதிரி கோணல் கோணலையாக இருக்கு ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது அங்கே பாருங்கள் ஏற்றியும் கீத்தியும் இருக்கும் இப்போது ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இப்போ
இப்போ கீழே வந்து பேக் வந்துடுறேன் இது வந்துங்க நம்ம இப்போ உள்ளே போட்டால் இல்லைங்க நம்ம நாய்ஸ் போட்டோம்ல அதுக்கான இது தான் அதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நாய்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த டேப் பார்த்தீங்கன்னா மாறி போச்சுன்னு குழப்பம் வேறாதீங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோ டு பேரண்ட்னு இருக்கும் அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பழைய மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்துடும் திருப்பி அங்கே போகணும் பிகாஸ் அங்கே போனால் தான் வேல்யூஸ் மாற்ற முடியும் அது வந்து பம்ப்போட வேல்யூ பம்ப்போட வேல்யூ இங்கே மேப் இருக்கும் நாய்ஸ் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேப் கிடச்சிரும் நாய்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இன்னொரு ஃபோல்டர் சப் ஃபோல்டர் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ வீரேன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு கிளாஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி அதுக்குள்ளே ஒரு நாய்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் கிளாஸுங்கிற ஃபோல்டர் தான் இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டேப்பு எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு நாய்ஸுங்கிற ஒரு ஃபோல்டருங்கிற மாதிரி இதை நினச்சிக்கோங்க ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம போகிறோம் நாய்ஸ் இங்கே இருக்குது அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஸோ அப்படி மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் நான் இப்போ ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து ஒன் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இன்னொரு ஃபோல்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் நம்ம கிளாஸ் மெட்டீரியல் அட்வான்ஸ் போக போக இதுக்குள்ளே இது அப்புறம் இந்த இடத்துல இதை கிளிக் பண்ணி அப்புறம் மிக்ஸ் கொடுத்து அதுக்குள்ளே இன்னொன்று போகிற மாதிரி அப்படியே போக உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ரெண்டு டைம் மூணு டைம் இதை கிளிக் பண்ணி பேக் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியாது நான் எதை சொல்கிறேன் அந்த ஆப்ஷன் நான் இங்கே சொல்கிற ஆப்ஷன் நீங்கள் எங்கே தொலைவிட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால் இப்போ அதை இப்போயே சொல்லிடுறேன் இதோட ஃபோல்டர் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இப்போ உள்ளே வந்தாச்சு இப்போ இதில் டைலிங் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த டைலிங் தான் இதோட ஸ்கேல் நம்ம நாய்ஸ் கொடுத்துருக்க வேலை இப்போ இது நாய்ஸ் இதே அளவு தான் இருக்கணுமா நம்ம மாற்றக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ அதுதான் இது இப்போ டைலிங் என்ன ஃபைவ் ஃபைவ் கொடுத்தனா இங்கே பாருங்கள் நம்ம வேல்யூஸ் அதிகம் பண்ண அதிகம் பண்ணால் இங்கே வந்து சின்ன சின்னதாக சுருங்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்தா இப்படி நம்மளுக்கு ரொம்ப தூரம் தூரமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைவே கொடுப்போம் அதிகமான இதில் பேக் வந்துடும் இதோட பம்ப்பு எந்த அளவுக்கு குழி விழுகணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் இது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சின்னது பண்ணிட்டோம் டைலிங்கில் அதை நம்ம ரெண்டர் பண்ணி பார்த்துக்குவோம் இது வந்து முன்னே கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு ஸோ தூரம் தூரமாக தூரம் தூரமாக அந்த வளைவு நிலை வந்துச்சு இப்போ நெருக்கி நெருக்கி டைலிங்கில் பண்ணியாச்சு இப்போது ரெண்டர் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ கிளாஸ்னாலே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கு தான் செய்யும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப அழிஞ்சு அழிஞ்சு போகுது இங்கே இருக்கிறதுக்கு இங்கே ஏன் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இதோட இது வந்து மெட்டீரியலுக்கான வியூ ஸோ நீங்கள் ஆப்ஜெக்டுக்கான வியூ வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு சின்ன ஸ்கேல் பண்ணியிருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு பெரிய ஸ்கேல் பண்ணியிருக்கீங்க அதை பொறுத்து தான் இங்கே வந்து அப்ளை ஆகும் புரியலன்னா இது சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஃபால்ட்டாக கொடுத்த பிளேன் சைஸ் ஸோ இதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இவ்வளோ பெருசாக வந்து இருக்கணும் ஆனால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒன்று தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ அப்படிங்கும் போது இது வந்து பெரிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நினச்சிக்கோங்க அதில் ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட்னா இப்போ இந்த இடத்துல அந்த கிளாஸ் இருக்குன்னா அதுக்கான இது பார்த்தீங்கன்னா வளைவு நிலையும் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் கான்செப்ட்டு இதில் இருக்க மாதிரி அவுட்புட் இங்கே வரணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது நீங்கள் இங்கே என்ன அவுட்புட்டு வரணுமோ ஸோ கேமரா போயிட்டு நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணி பார்க்குறீங்க இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ அப்படின்னா இதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் இங்கே பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கரெக்ஷன் வருது அப்படிங்கிறது நீங்கள் இப்போ இங்கே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லைவாக பண்ணணும் இதை வந்து நீங்கள் பண்ண பண்ண இங்கே வந்து அவுட்புட் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் செட்டிங்கில் ரெண்டர் செட்டிங் போங்க இந்த இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டரிங் மேடு 
ரெண்டரிங் மோடை வந்து ஆக்டிவ் ஷெட் மோடுக்கு மாற்றிடுங்க அப்படி நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ரெண்டர் ஒன் ஒரு தடவை கொடுத்தா போதும் கொஞ்சம் அது லோடிங் ஆகும் ஒரு டைம் ரெண்டர் கொடுத்துட்டுனா அது லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லோட் ஆகிடுச்சு இதுதான் ஆக்டிவ் ஷோ இது குவாலிட்டி கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் கொஞ்சம் ஹேங் ஆச்சு இப்போ இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம இங்கே பண்ணுற அவுட்புட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பம்பு வந்து ஸோ கலரில் இந்த டைலிங் உள்ளே போயிட்டு இது இன்னும் அதிகம் பண்ணுறேன் டன் கொடுத்துறேன் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு இதில் ஆப்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அது ரெண்டர் ஆகுது நான் வந்து எந்த ரெண்டருமே அங்கே கொடுக்கல நாங்கள் ஜஸ்ட்டு ஆப்ஷனை மாற்றினேன் அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டர் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ மறுபடியும் மாற்றுறேன் அங்கே ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆகும் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மறுபடியும் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸோ மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ரெண்டர் ஆகுது ஸோ அது குவாலிட்டி அதிகமாகிறதுனால அது முடிக்கிறது கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் ஆகும் ஸோ நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் அதனால தான் நான் இந்த ரெண்டர் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக நம்மளுக்கு தேவையான டைம் போட்டுக்கலாம் அது மூலமாக ஹேங் ஆகாது ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஹையன் ஹை என் பிசி வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப உங்களுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஒரு ரெண்டு மானிட்டர் சைடில் சைடில் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஆக் ஆக்டிவ் சைடு மோடு போட்டுட்டு அந்த ஒரு விண்டோவை நீங்கள் பெருசு பண்ணி அதை தூக்கிட்டு போய் இன்னொரு டிஸ்பிளேயில் வச்சுருங்க நீங்கள் இந்த சைடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது அந்த சைடில் அவுட் போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது நல்லா பெட்டராக இருக்கும் இதை ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மவுஸ் வைக்கிற இடத்துல வரும் இந்த இந்த ஆப்ஷன் ஸோ அது நல்லாயிருக்கும் பார்த்தா ஸோ நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல வந்து ரெண்டர் கரெக்டான ரெண்டர் வந்து தெரியணும் முதல்ல நம்ம எதை பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க தேவையில்ல இந்த இடத்துல எதை நம்ம கரெக்ஷன் பார்க்கணுங்கிறதுனால ஸோ இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக மவுஸை நம்ம எங்கே வைக்கிறோமோ அந்த இடம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டர் ஆகும் இந்த பாக்ஸெலாம் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய இதை பொறுத்து தான் நீங்கள் எத்தனை கோர் உங்களுடைய சிஸ்டம் ஃபோர் கோர் எயிட் கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கு வந்து எயிட் கோர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாக்ஸ் ரெண்டர் ஆகும் ஓ ஒரே டைமில் எயிட் பாக்ஸ் ரெண்டர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் சிஸ்டம் வாங்குறீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கரெக்டாக பார்த்து வாங்குங்க இப்போ எயிட் கோரில் இருக்கனால எயிட் பிக்சல் வந்து லோட் ஆச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபிஃப்டீன் டைலிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல எப்படி வருதுங்கிறத பார்த்து தான் நம்ம ஆப்ஷன்ஸை மாற்றணும் இந்த இந்த இதில் பொறுத்து இல்லை இது மாதிரி இது வராது ஏன்னா இதோட ஸ்கேலிங் வந்து வேறு ஓகே ஸோ நம்மளுடைய கிளாஸ் லைட்டான ஒரு ஷேப் இதாகுது அப்படிங்கும் போது நம்ம ஒன் ஒன் கொடுத்துப்போம் ரெண்ட ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டான அந்த ஒரு ஷேப் வளையும் நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட்டில் இருக்குது நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னும் உங்களுக்கு பார்க்க லுக்கு வந்து நல்லா கொடுக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டு விளம்பரம் வந்து பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஒய் பிளாக்கில் இருக்கும் இல்லை கிரேடியண்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஓகே 
ओके पंद्र इधर प्लस पनी टे बैकग्राउंड ओंदे कलर चेंज पनी पापा इधर इधर यूज़ पनी लामा ले इधर इमेज मदर के सो अंदर कलर ना पिक पनी करें सो अंदर मटेरियल वीरे मटेरियल दां सो ना तो पिक पनी टें इप्पो दो अदोड़ा डिफ्यूज़ ना ब्लैक कर करें இப்போம் கேமராக்கு பையில்லாம் கேமரா இப்போம் render பண்ணலாம் இது வந்து white color background இப்போம் நாம் குடுக்கு போருது black color background so black color போருத்து வருக்கும் glass சூப்பரான் ஒரு output நாம் கேடுத்து குடுக்கும் பத்தீங்களா உங்களுக்கு ஒரு perfect ஆன ஒரு glass நீங்க பார்க்கும்னா அது background ஓ include so background பொருத்தும் நான் நம்மலுக்கு நான் glass எவ்விடி கடைக்கிது இங்குரதப் பொருத்து நரிய பேர் நன்றிட்டுருப்பாங்க நம்ம material நாம் கரட்டா பண்ணா போதும் இந்த material வந்து என்ன optionsலாம் netல பார்த்தம் நான் நம்மலுக்கு options இதைக் கடைக்கும் ஒரு glass காண diffuse, reflect, refract so அதலாம் வந்து netல பார்த்தீங்க அனா உந்து நீங்கள் எப்படி light வைக்கிறீங்க எங்க வைக்கிறீங்க உங்களுக்கு background ஓட plane எப்படி இருக்கு sideல openல இருக்கா closeல இருக்கா so அது ஓட diffuse color என்ன அப்படிங்கிருத்த பொருதுதான் இது ஓட overall output ஓட look கடிக்கும் அப்படிங்கும் மோது இப்போ நான் கொஞ்சுந்தான் black மாத்திரேன் கொஞ்ச பாதி கொருச்சேன் காண இது வந்து background white சு அதுனால் நான் first white வைச்சு பணிட்டுமே சு உங்களுக் காட்டனும் கருத்துக்காங்க background நான் மாத்திக் காட்டனே சு பாத்தினா சுப்பரான் ஒரு இது வந்து இருக்கு சு பாத்தினா இதில் கரட்டா இருக்கும் பாத்தின்லா okay next அது வந்து white வே இருக்குடும் because அது வைச்சுதான் நம்ம reference பணிட்டுக்கும் next one இப்போம் இதில வந்து bump நாம் பண்ணோம் சோ அதுக்கு இன்னும் சொல்லும் நாம் இப்போம் இந்த மெடியில்லுதான் நாம் கொடுத்தோம் இது வந்து back வந்திருக்கிறேன் முக்கிமான ஒரு option என்ன அப்படியும் கேட்டீர்கள் நீங்கள் உள்ள என்னதான் tiling அது வந்து scale பணிக்கிறீர்கள் அது ஒடு வழைவு நலிவு எவ்வளோது வரம் வரும் மத்தபடி அந்த tiling இருந்து குளி விலுகிருது கடையாது குளி விலுகிருது வந்து bump நம் இங்கதான் values குடுப்போம் இது வந்து map அது ஒடு texture map அந்த வலைஞ்சு வலைஞ்சு போருது அது குள்ள பண்ணும் அது என்னாலுக்கு scalingல் இருக்கும் அதான் tiling back வந்தம் நம்மலுடிய அது ஒடு குளி தன்மை அந்த எந்தலுக்கு உள்ள குளியாகுனும் அம்பது குடுக்கிறேன் இங்க பாத்தீனா அதிக குளியாக இருக்கும் இப்போ render பண்ணலாம் சோ இப்போ பாத்தீனா அந்த குளி வந்து இந்த அடுத்தலாம் பாருங்க நல்லாவே குளி விலுந்திருக்கு அதுவுடை இது வந்து scaling வந்து ரம்ப தோரம் தோரம் மார்க்கு நாளதான் உடி இருக்கு என்ன நம்ம அவுல வைச்சே கரட்டானே இதுதான் உந்துச்சு சொன்ன வண்ணுங்கர் நால் ரம்ப கமியாயிடுச்சு 10 அப்போம் இப்போ back point 100% அப்போம் இதில 100% bump அப்போம் சொப்டினா ரம்ப ரம்ப குளியான கொஞ்சம் ஒருவளுக்கு 100% குளியாயிடும் அப்படி குளியாக்கு மோதி இப்படிருக்கும் பக்கலாம் சொதில் black darksலாம் பத்தினா ரும்ப அந்த பலேன் உள்ள பேர்ச்சி நாத்தாம் வாட்ட வாட்டை யாங்கர் மாதிரி பத்தினாது யங்க வாட்டை ஏச்சி கலாசே ரும்ப உள்ள பேர்ச்சி அந்த texture பத்தினா நீங்க என்ன கு just black and white இந்த மரி ஒரு white color ஒரு photoshopல் open மண்ணிக்கும்க 
இதில் வந்து ஒரு பிளே ஒரு நியூவாக ஒன்று நியூவாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ரைட் இருக்கனால அங்கே ஸ்லோ ஆகுது ஸ்டாப் க்ளோஸ் 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 இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருல இருக்கு பெயிண்ட் இதுக்கு போயிட்டு இதோட சைஸை கம்மி பண்ணிட்டேன் இதை வந்து மாற்றிக்கலாம் இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து ஹார்ட்னஸ் ஃபுல்லாக தான் இருக்கு ஆனால் இந்த பிளர்ரோட இது வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து சில இதோட ஒப்பாசிட்டி ஃபுல் பண்ணணும் ஸோ வணக்கம் நண்பா அப்படிங்கிறத இது பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன டெக்ஸ்டர் நீங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதில் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கிறதுலாம் அப்படியே இது பண்ணிடும் எந்த அளவுக்கு ஒயிட் ஆகுதோ அதெல்லாம் வந்து உள்ள தள்ளிடும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டில் நம்ம இன்வெர்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் போய்க்கலாம் இந்த மெட்டீரியலை டபுள் டேப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த மேப் எங்கேன்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த நாய்ஸ் தான் அது பேக் போயிட்டு அந்த மேப்பை நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் இப்போ இது போயிடும் இப்போ பொம் இந்த இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதில் கிளாஸ்குள்ளே போயிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு நியூ ஃபோல்டர் போட்டுக்கிறேன் அதுக்குள்ளார இந்த இதை வந்து போட்டுக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் ஜேபி ஜேபாக்காகவும் வச்சுக்கலாம் இல்லை பிஎன்ஜியாகவும் வச்சுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஓகே இப்போது இதில் வந்து பம்பை வந்து பிட் மேப் கொடுத்தனா நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி ஷேப்ஸில் ஷேப்ஸில் நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் கொண்டு வந்து அந்த இதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் சைஸ்ன்னு இருக்கும் யூஸ்ரியல் யூஸ்ரியல் வேர்ல்டு கொடுத்துக்கோங்க பேக் ஆனால் நம்ம அதுக்கான இது தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூஸ் இதோட ஸ்கேலிங் வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சால் தான் அது வரும் பட் நம்ம அது நம்ம பின்னாடி கிளாஸில் நான் வரும்போது அவங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் நம்மளுடைய இதை எப்படி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுன்னு ஸோ நம்மளுடைய ஷேப் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம அட்வான்ஸ் போகும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஸோ அது கண்டிப்பாக வரும் ஹெச் 
பிரிச்சலாம் அது எப்படின்னா ரெண்டு இது யூஸ் பண்ணுவோம் அது நான் உங்களுக்கு இது வரமோ சொல்லிடுறேன் எதுனா ஸோ எப்படி கிளாஸில் பேட்டர்ன் வர வைக்கிறது ஸோ அதுக்கு எப்படி பம்ப் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம அது பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இங்கே தான் வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம டக்குன்னு அட்வான்ஸ் போக வேணாம் ஸோ பம்ப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இந்த இதில் வந்து நம்ம அது கொடுத்து வச்சுருவோம் இதை வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு நாய்ஸ் ஓகே இதோட பம்ப் வந்து ஒரு டூ பர்சன்ட்னா ரொம்ப கம்மி ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே ஒரு ரெண்டாயிரம் ஸோ லைட்டாக இருக்கிற அந்த பம்பு லைட்டான ஷேப் ஷேப்பில் வளையறதுக்கான இது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு ஸோ இதுதான் அந்த இது இன்னும் லைட்டாக நம்மளுது ரொம்ப கம்மி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதோட வேல்யூஸை கம்மி பண்ணிக்கலாம் கம்மி பண்ணுறது மூலமாக ஷேப் இன்னும் கொஞ்சம் இது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஸ்லைடாக கொஞ்சம் தான் வளையுது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வேல்யூஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு பத்து பாயிண்ட் நான் கொடுத்துட்டுன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அந்த வளைவு இருக்காது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குவாலிட்டி வைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு குவாலிட்டி நல்லா வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் டெப்த்துன்னு இருக்கும் நீங்கள் எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ரிஃப்ளக்ட் ரிஃப்ராக்டர் எல்லாத்துக்கும் மேக்ஸ் டெப்த்துன்னு இருக்கும் அது நீங்கள் அதிகம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கோட அவுட்புட் குவாலிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஸோ அப்படி ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ரெண்டர் டைம் கொஞ்சம் அதிகமாகும் பட் குவாலிட்டி வைஸ் சூப்பராக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஸோ இதுதான் அந்த இதை அதிகம் பண்ணுறது இப்போ நம்ம இதை ஃபைனலாக வச்சுக்குவோம் இந்த இதுக்கான ஃபைனலாக இதை வச்சுக்குவோம் அடுத்து எப்படி பண்ணுறது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரஃப்பான ஒரு கிளாஸ் ரஃப்பா அது ரன் ஆகிட்டு பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால ஸ்லோவாக இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சொர சொர சொரன்னு ஒரு பாட்டில் ஸோ இந்த பாட்டில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ளே இருக்கிறது அவ்வளோவா தெரியாது ஆனால் உள்ளே லைட் வச்சோம்னா தெரியும் ஒரு பல்ப் வச்சோம்னா வெளியே தெரியும் அந்த அளவுக்கு ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆனால் அது நல்ல ஷைனிங்கான ஒரு கிளாஸியான ஒரு கிளாஸ் இல்லை இது ஒரு ரஃப் ரஃப்பான கிளாஸ் ஸோ தான் மேட் ஃபினிஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த கிளாஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போது பார்க்கலாம் நான் எதுனால வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு நான் ஏன் எல்லாம் ஒரே கிளாஸில் ஒரே கிளாஸில் வந்து ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்கும் ஒரே கிளாஸில் வந்து ஃபுல்லாக கிளாஸும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எதுனாலன்னா நான் இப்போ தனித்தனியாக கிளாஸுக்கான ஷைனி அப்படின்னு ஒரு வீடியோ கிளாஸுக்கான மேட்டு அப்புறம் அதுக்கான கலரு டபுள் கலரு ட்ரிபிள் கலருன்னு நான் நிறையா வீடியோ நான் போட்டுட்டு போகலாம் ஆனால் நான் அப்படி போட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கஷ்டம் நிஜமாக சொல்லணும் கஷ்டம் தான் இப்போ நீங்கள் இப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த இது நான் இங்கேயே கம்பேர் பண்ணி சொல்லிடுவேன் இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணும் போது கிளாஸோட ஷைனி இது வந்து நம்ம இப்போ பண்ணோம் கிளாஸ் கிளாஸுக்கான இது பம்புன்னு சொல்லிக்கலாம் பம்பு ஸோ அந்த வளைவு நிலைவுக்கான பம்பு ஸோ அந்த மாதிரி இன்னும் எத்தனை ரெண்டு பண்ணியிருக்குமா 
இதில் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இந்த செவனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்புறம் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இது வரைக்கும் வந்துடும் நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் முடியும் போது நான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் இது பார்த்தீங்கன்னா சைனி கிளாஸ் கிளாஸ் சைனி பம்பு கொடுத்தோம் கொடுத்தோம் அடுத்து கொடுத்தோம் இது வந்து ரிஃப்ராக்ட் அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோங்கிறது நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ எல்லாமே ஒரே கிளாஸில் சொல்லிட்டோம்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும் ஸோ இது நம்ம லாஸ்ட்டாக பண்ண அந்த லைட்டான வளைவு நெளிவுக்கு இருக்கிற இருக்கிறது கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளாஸ் மேட் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம அதை நியூவாக பண்ணலாம் நியூவாக பண்ணுறதை விட இதை வந்து நான் இங்கே இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் காபி பண்ணிக்கிறேன் பட் ஆனால் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து குழப்பம் ஆயிடுவீங்க ஸோ அதனால் பிகாஸ் இதோட ஷைனியான கிளாஸுக்கான ரஃப் தான் இந்த இது ஸோ நான் அப்படியே இழுத்து போட்டு பண்ணிக்கலாம் பட் நான் உங்களுக்கு புதுசாகவே பண்ணுறேன் ஸ்டாண்டர்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீரே மெட்டீரியல் டிஃப்யூஸ் ஆர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிளாஸோட கலர் வந்து பிளாக் தான் ஃபோர் ரிஃப்ளக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி அதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து கரெக்ஷன் போகலாம் ஆக்சுவலாக நான் அதை காப்பி பண்ணாமல் வேல்யூஸ் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் ரிஃப்ராக்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஸோ ரிஃப்ராக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் பேக்ரவுண்டை வந்து மாற்றிக்கலாம் இதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சைனிக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அப்படியே நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சுப்போ அதை நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது ரஃப் ஆக்கணும் ஸோ ஒன் டைம் இதை நம்ம கரெக்டாக இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்கோம்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் மெட்டீரியல் மா மெட்டீரியல் மாற்றும் போது நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணியிருக்கவங்களாம் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி தூக்கி போடுங்க அப்படி இல்லைனா இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த அவுட்லைன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா கீபோர்டில் டி பட்டன் அழுத்துங்க இப்போ நான் டி அழுத்துறேன் அது பாருங்கள் ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு எதை செலக்ட் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இதே நீங்கள் இதை வா ஒயர் ஃப்ரேமில் போட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த இதில் எட்ஜு ஃபேஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எதை செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரியும் ஒயிட் கலரில் ஒயிட் கலரில் மாறும் பட் நீங்கள் இதை இப்படி பார்க்க நல்லா இல்லை அப்படி பார்க்க நல்லா இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் டி எழுத்திக்கோங்க நீங்கள் டி எழுத்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்லைன் அந்த எதை செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணி தூக்கி போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இந்த மெட்டீரியலில் செலக்ட் பண்ணிட்டு அசைன் மெட்டீரியல் டு செலெக்ஷன் ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அசைன் பண்ணியாச்சு இப்போது இது தான் இதை தான் நான் டபுள் டேப் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு அந்த இது கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இங்கே பறி பண்ணுற கரெக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது எதுக்கும் ரெண்டர் பண்ணி கிளாஸினஸ் வரைக்கும் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் பம்ப் இல்லாமல் கிளாஸினஸ் ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பம்ப் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்குது அப்புறம் இங்கே வந்து லெட்டர்ஸில் எதுவும் இருக்குது நம்மளுக்கான மெட்டீரியல் நம்ம பண் பார்க்குறது இது தான் ஸோ நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா பம்ப் இல்லை அங்கங்கே குழி குழியாக வரலாம் இல்லை நைஸாக தான் இருக்குது அதனால் நான் பம்ப்பை நான் இது பண்ணலை ஸோ உங்களுக்கு இதுவே பம்ப்பாக வேணும்னா நீங்கள் இதை கீழே போயிட்டு பம்புக்கு போயிட்டு நாய்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு தேவையான இதை கொடுத்தோ பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் பார்க்கும்போது சொல்கிறேன் மல்டிபிள் கலர் நம்ம போகும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஸோ இது வந்து சைனியான கிளாஸ் இதோட பேக்ரவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் கீழே வந்து ஒரு மார்பிள் கல் அதுவும் கொஞ்சம் ஷைனிங்காக ரொம்ப ஷைனியாக இல்லை கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்குது கொஞ்சம் ஷைனியாக இருக்குது இது வந்து சிவரோட கலர் நார்மலான கலர் ஆனால் இது வந்து கிரேடியன் ஒரு மீடியம் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் பிளாக் கொடுத்த மாதிரி நம்மளுது வந்து ஃபுல் ஒயிட் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அது நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடைச்சா தான் நம்மளுக்கான அவுட்புட் கரெக்டாக கிடைக்கும் இந்த எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பி எழுத்துனா பர்ஸ்பெக்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ் மாறிக்கும் அப்படி இல்லைனா இங்கே கூட பர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்காம அப்படியே நீங்கள் மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய கேமரா ஆக்சிஸ் மாறி போயிடும் ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க 
so material so the background and the server color that is medium color so the gradient gradient is the color this is apply apply so we use 1 2 3 4 5 6 7 this is the material so we can use this Okay, into the Kadasia. Either go on the material mm, diffuse black and an amakila the potaporum. Potachi black Rombo black la conjum black conjumana black. Okay, Ipo Rama camera pylon. Now on the line server and render पनी check पनी क्लाम इधर पाती ना अंदर reflect ओड़ा कार ना दाय इधर एना नम्मल अंडे मुनादी side वंदी यदु कड़े याद सो अदनाले नम्मल किंदमारी light இங்க பாத்தீனா தெரியும் இங்கலாம் பாத்தீனா வைட்டா இருக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீனா டார்க் ஆகுது ஏனா இதோட ட்ரான்ஸ்பரண்ட் தான் அது இது வந்து ஃபுல்லா 글ாசினஸ்ல இருக்கு சோ ஷார்ப்பா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு இத நம்ம ரஃபா ரஃபா மாத்திட்டோம்னா இங்க கொஞ்சம் டார்க் இருக்கும் ஆனா இவ்ளோ டார்க்கா இருக்காது அதே மாதிரி प्रॉब्लम வந்துனா நீங்க லைட் சேஞ்ச் பண்ணனும் இடத்துக்கு மாத்தணும் இல்ல இந்த மாதிரி மேட்ட மாத்தணும் ஓகே பேக் பெர்ஃபெக்ட் இப்போ நாம the the close vanilla the koncham keela apdi kondu vandukalam okay pa edam konjam mele irukku so na konjam keela kondu vandutten okay stop close close ipo nama mat kondu varuvom and the roughness ah kondu varuvom adhu dhaan mukkiyam so adhu epdi pandrathu apdi kettingna nama refract nama tab ku vaanga refract tab idhu da refract tab idhula nama 220 appdi kuduthirukom refract la idhula nama roughness enga irukku nu kettingna inga paathina g glossiness g glossiness abdingara and idhu use panni pannalam 
அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ரிஃப்ராக்ட்லே ரிஃப்ளக்ட்லேயே பண்ணிக்கலாம் ரிஃப்ராக்டில் பண்ணுறத விட ரிஃப்ளக்டில் அந்த இது ஆப்ஷன்ஸை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர் சாரி இது இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஐஎஸ்ஓ பட் ஆனால் அந்த ஐஎஸ்ஓ இதில் அட்ஜஸ்ட் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போது ரிஃப்ளக்ட் ஆகிறது தானே நம்மளுடைய ஷைனிங் அப்படி தானுங்க ஸோ அதில் வந்து ரிஃப்ளக்டோட க்ளாஷினஸ் ஆரோட க்ளாஷினஸ் ஒன் கொடுத்தோம்னா அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை குறைக்க குறைக்க நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை நான் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கில் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் பிளாஸ்டிக் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் போன டுட்டோரியல் ஸோ இதில் நம்ம குறைக்கும் போது நம்மளுடைய அந்த இது ரஃப்னஸ் கொஞ்சம் குறையும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு நான் வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மாதிரி இதாக இருக்குது ஜஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்களா இப்போது நம்ம ஒன்று ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல் கிளாஸினஸ் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அங்கே பாருங்கள் சோர சோரனாக இருக்குது இப்போ ரெண்டர் பண்ணி பார்ப்போம் கொஞ்சம் அந்த சோர சோரப்பு வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த லைட்டோட ஷே இது வந்து ரொம்ப இதாக வரல நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்டை ஒயிட்டாகவே பார்த்து மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா அது நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு லைட்னிங் அந்த இதுக்கு வந்து கரெக்டான மேட்சிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரஃப்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரஃப்பாக இருக்கு பட் ஆனால் நம்மளுடைய ரஃப்னஸ் இது வந்து ரஃப்னஸ் வந்து இந்த அளவு கிடையாது அதோட கொஞ்சம் அதிகம்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான ரஃப்னஸ் ஸோ ஸோ இது ஆக்சுவலாக மாறி சாரி இங்கே இருக்கு ஓகே இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டில் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும் ஓகே டன் இப்போ போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டஃப்பான இடமோ அதெல்லாம் வந்து ரெண்டர் வந்து அதிகம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துக்குது இங்கேயும் எந்த ஆப்ஜெக்டும் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துக்குது இங்கேயும் எந்த ஆப்ஜெக்டும் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துக்குது எடுத்துக்குது ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் வரும்போது உங்களுக்கு ஸ்லோவாக ரெண்டர் ஆகும் ஏன்னா ரெண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பாக்ஸ் ஆகுதுன்னா அந்த பாக்ஸுக்கு நேராக என்னெல்லாம் இருக்கோ லைட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே போகிற ஆப்ஜெக்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே பீஸ் எல்லாமே ரெண்டர் எடுக்கும் அதுக்கு தான் அந்த கேமரா ஒரு ஒரு கோடு போகும் அந்த கோடில் இதில் இந்த பீஸில் என்ன மாட்டுதோ அது எல்லாமே ரெண்டர் ஆகும் ஃபுல்லாக அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் எவ்வளோ தூரம் போகுதோ அது அவ்வளோ தூரத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அப்ஜெக்ட் இருக்கிற வரைக்கும் எடுத்துக்கும் ஒரு ஒரு நூறு சென்டிமீட்டர் கந்தாண்ட ஒரு பாக்ஸ் வச்சுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு வரைக்கும் அது வரைக்கும் அந்த என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப எடுத்துக்கும் பெரிய பெரிய வீடு பேக் பேக்கில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் டைம் ரொம்ப ரொம்ப எடுத்துக்கும் ஆக்சுவலாக இது ஒரு குவாலிட்டியே கம்மி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவு தான் ஃபுல் இதில் வச்சு பண்ணோன்னா இன்னும் டைம் எடுத்துக்கும் அது டுட்டோரியல் ரொம்ப லேட் ஆயிரும் ஸோ அதனால் இந்தளவுக்கு அது பார்க்குற அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் ஓகே டன் இப்போ ரஃப்னஸ் ஓகே இப்போ ரெஃப்ராக்டில் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணணும் 
ரெஃப்ராக்ட்லேயும் க்ளாஸினஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் அதையும் சேர்த்தி தான் நம்ம டோட்டல் இது காட்டும் ஸோ இதோட க்ளாஸினஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கும் அந்த இது கரெக்டான இது கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஃபுல்லான க்ளாஸினஸ் ரிஃப்ராக்டில் கொடுத்துருக்காங்க ரிஃப்ராக்டில் ஸோ இப்போ ரிஃப்ராக்டில் அதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் கொடுத்தோம் இதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கொடுப்போம் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே லைட்டான ஒரு இது கிடைக்கும் ரொம்ப அது இதாகாது ரிஃப்ராக்டோட அந்த இது கொஞ்சம் இது பண்ணும் உள்ளே ஊடுரு வரது வேணும் அந்த கலர் கலரை கொஞ்சம் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இதாகிடுச்சு இப்போ இதில் கரெக்ஷன் மாற்றி பார்ப்போம் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதான்னு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா ரிஃப்ராக்டை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய கிளாஸு இது மாறும் ஏன்னா அந்த ரிஃப்ராக்டு தான் ஊடுருவுதல் ஸோ அது வந்து க்ளாஸினஸ் தான் நம்ம நம்ம முன்னே ரஃப் பண்ணோம் க்ளாஸியே ரஃப் பண்ண கிடையாது ஸோ அப்போ க்ளாஸியே ரஃப் பண்ணணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கும்போது அந்த ஊடுருவுதலை கொஞ்சம் குறைச்சிருது லைட் ஊடுருவி உள்ளே போகிறத கொஞ்சம் குறைச்சிருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது மாறும் மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போது ரெண்டர் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கான இது பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் அதுக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பேக்ரவுண்டை கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டால் பரவாயில்லன்னு தோணுது கொஞ்சம் டார்க் ஓகே ரெண்டர் ரெண்டர் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த ரஃப்னஸ் அதிகம் பண்ணிடுச்சு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய ரெண்டு டைம் மாறும் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு டைம் நல்லாவே எடுத்துக்கோம் ஏன்னா நம்ம லைட்டு உள்ளே பாஸ் ஆகிறது அது மைனூட்டாக எடுத்துக்கும் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் ரொம்ப மைனூட்டான உள்ளே போகிறது ஸோ இதெல்லாம் டைம் அதுக்கு சேஞ்ச் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரஃப்னஸ் ஆகிடுச்சு நல்லாவே ரஃப்னஸ் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டோட பாருங்கள் இந்த லைட்டுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போக போக ஸ்மூத் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கேயும் போக போக ஸ்மூத் ஆகுது இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிளாக்கோட டிஃபீஸு ஒரு ரிஃப்ளக்டோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா இது மாறுது கொஞ்சம் எல்லோ எல்லோன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் ஆரஞ்ச் அண்டு எல்லோ க்ரீன் அதெல்லாம் கலந்த மாதிரி ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் கொஞ்சம் இங்கே இருக்குது கிரேல ஸோ நம்ம ரிஃப்ளக்டோட இந்த இடத்துல ரிஃப்ராக்ட் ரிஃப்ராக்ட் இருக்கு இல்லைங்க இந்த இடத்துல ரிஃப்ராக்டோட கலர் வந்து கொஞ்சம் கலரில் கொஞ்சம் மாற்றணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே கலர் மாற்றும் பாஸ் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டர் இதாகணுனால நம்மளுடைய சாஃப்ட்வேர் இது கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகுது ஓகே இதில் இந்த மாதிரி கலர்ஸை நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைட்டாக அந்த லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் கலர் மாறணும்னா நீங்கள் ரிஃப்ளக்டில் ரிஃப்ளாக்ட்லேயும் கொடுக்கலாம் ரிஃப்ளக்ட்லேயும் கொடுக்கலாம் அது ரிஃப்ராக்டுக்கும் அதுக்கும் அது வித்தியாசம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸோ ரிஃப்ளக்ட்னால் இந்த ரிஃப்ளக்ட் அடிக்கிற இடத்துல அந்த மாதிரி கலர்ஸ்லாம் லைட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த ரிஃப்ளக்டோட இது கிடையாது அது ஒயிட்டு தான் நம்ம ஆனால் ரிஃப்ளக்டில் தான் கொடுத்தோம் இது வந்து கிளாஸோட இது ஸோ அப்படின்னா டிஃப்யூஸில் கொடுக்கணும் சரி ஓகே நம்மளுக்கு ஆனால் ரஃப் மெட்டீரியல் கிடச்சிருச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் ரஃப்புக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய பாட்டிலோட கலர் 
ஸோ நம்ம இந்த கலர் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம டிஃப்யூஷில் வந்து மாற்றினா போதுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் அப்படி கிடையாது டிஃப்யூஸில் இது பண்ணுறது கிடையாது இது வந்து ஃபாகுன்னு சொல்லுவாங்க நான் பிளாஸ்டிக்லேயே உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஃபாகு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கிளாஸ் நம்மளுடைய இந்த ரிஃப்ராக்ட் கொடுத்துடலைங்க அதுக்கும் கம்பேர் ஆனது ஃபாகு ஸோ உள்ள லைட் பாஸ் ஆகும் அந்த பாஸ் ஆகிற இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன கலர் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் என்னதில் பாருங்கள் இதோட நார்மலான இடத்துலாம் டார்க்காக இருக்குது ஸோ அதுதான் டிஃப்யூஸ் கலர் டிஃப்யூஸோட கலர் ஆக்சுவலாக நம்ம இதோட இது மாற்றிருக்கேன் சாரி நம்ம இதோட ரிஃப்ளெக்ட் கலரை வந்து இதெல்லாம் மாற்றணும் ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றும் போது நம்மளுக்கு அந்த இது கிடைக்கும் ஓகே நம்ம படுத்ததே பார்க்கலாம் ஃபாக் ஸோ நான் இதே காப்பி பண்ணி போடுறேன் அப்படி இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு புதுசாகவே பண்ணி கட்டுறேன் இதில் வந்து நேம் மாற்றிக்கலாம் கிளாஸ் கிளாஸோட மேட் ஓகே அது கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ கிளாஸ் ஐனி கிளாஸ் பம்ப் கிளாஸ் மேட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸ் ஃபாக் கலர் கிளாஸோட ஃபாக் கலர் கிளாஸ் இந்த ஸ்கோர் ஃபாக் ஃபாக் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் ஃபாகுனே நேம் வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் மறக்காது இப்போது இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்டில் வீரு மெட்டீரியலாக மாற்றிவிட்டேன் நேம் அதே தான் மாற்றலை டிஃபியூஸோட கலர் பிளாக் தான் ரிஃப்ளக்டோட கலர் ரிஃப்ளக்ட் சாரி ரிஃப்ளக்டோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி ரிஃப்ராக்ட் ரிஃப்ளக்ட் ரிஃப்ராக்ட் எதுவானாலும் இந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இது தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிஃப்ராக்ட் டூ சாரி டூ டுவெண்ட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் திங் இப்போது இது வரைக்கும் பண்ணிட்டோம் நார்மலான கிளாஸ் வருதான்னு பார்த்துக்கலாம் நம்ம என்ன அப்ளையே பண்ணலை ஸோ அதுதான் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும்னு முன்னே சொன்னேன் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மெட்டீரியலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அசைன் கொடுத்தாச்சு ரெண்டர் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக்கான இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர் அதிகத்த மாதிரி ஸ்பீட் ஆகுது ஸோ நம்ம முன்னே வந்து அந்த மேட்டு அந்த ரஃப்னஸ் கொடுத்தோம் ஸோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவானதை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஓகே கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்ப வந்து முக்கியமா நம்மளுடைய இந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வரணும்னா ஃபாக நம்ம மாத்தணும் ரெஃப்ராக்ட் அதுதான் நம்மளுடைய ஒளி உள்ள போறது வெளிச்சம் உள்ள போறது ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டட் ஆகிறது ஃபாக் கலர் ஃபாகோட கலர் அப்படிங்கும் போது நமக்கு அந் அங்கே என்ன கலர் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் க்ரீன் கலர் டார்க் க்ரீன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது டார்க் க்ரீன் வந்து இங்கே தான் வருது 
இங்கே வந்து லைட் க்ரீன் க்ரீன் கிளி பச்சை கலராக வருது ஸோ க்ரீனை கரெக்டான இதில் வச்சுக்கலாம் ஸோ டார்க்குங்கும் போது இங்கே வரும் மீடியம்ங்கும் போது இங்கே வரும் லைட் கலர் ரொம்ப லைட்டான இது இங்கே அது இங்கே வரும் இங்கே வரும் இந்த இந்த வேல்யூ நீங்கள் ஜீரோ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் ஸோ இதோட மல்டிப்ளையர் நம்மளுடைய கலரோட எந்த அளவுக்கு அதிகமாகணும் அப்படிங்கிறது தான் மல்டிப்ளையர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ லைட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ ஒன்றில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றில் இதில் வச்சுருக்கேன் இந்த இது ஆனால் இதுவே அதிகம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கொடுத்தா உங்களுக்கு லைட்டான லைட்டான கிளி பச்சை கலர் கிடச்சிருச்சு இப்போ இதை அப்ளை பண்ணிட்டேன் இல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளையும் கொடுத்தாச்சு ஓகே டன் இப்போ ரெண்டர் பண்ணி பார்ப்போம் இது நம்ம முன்ன பண்ணது இப்போ ஃபாக யூஸ் பண்ணி பண்ணுறத பார்க்கலாம் இங்கே ஏன் எல்லோ கலர் வருதுன்னா நம்ம கொடுத்த மல்டிப்ளேயர்களுக்கும் மல்டிப்ளேயருக்கும் லைட்டுக்கும் எல்லாத்துக்கும் சம்மந்தம் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வரும் அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பார்க்க இது நல்லாயிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கிளாஸுக்கான கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே ஃபாக தான் நம்ம மாற்றணும் நம்ம டிஃப்யூஸில் போய் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்க் வருது பார்த்தீங்களா எங்கெல்லாம் லைட்டோட பாஸ் ஆகலையோ லைட் பாஸ் பாஸ் ஆகுற இடத்துலலாம் கிளாஸோட கிளாஸோட இது வந்து டார்க் தான் ஸோ இது இதுவும் சரி இதுவும் சரி ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் லைட்டெலாம் எங்கே பாஸ் ஆகலையோ அங்கே பிளாக் தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி கிளாஸோட கலர் வந்து பிளாக் தான் மற்றோட ரிஃப்ளக்ஷன் ஃபாகோட கலரு ரிஃப்ராக்டர் இதெல்லாம் பொறுத்து தான் நம்ம கிளாஸ் நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வரோம் ஸோ இப்போது இந்த ஃபாகு வந்து கரெக்டான கலர் நம்ம வர வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இப்போது இதில் வந்து தெரியல ஏன்னா எல்லா கலரும் மிங்கல் மிங்கிளாக இருக்கனால பயாஸுங்கிறது அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அது வந்து அடுத்த இமேஜோட கான்செப்டில் சேரும் ஜீரோவில் பண்ணுவோம் ஜீரோனால் எதுவுமே கிடையாது அந்த இது நம்ம கலர் நம்ம கொடுக்குறோம்னா நம்ம ஃபாக் கொடுக்குறோம்னா அதுக்கு இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மல்டிப்ளேயருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ரொம்ப ரொம்ப லைட்டான ஒரு இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்ங்கிறது ஸோ அதுவும் நார்மலான கிளாஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் எங்கேதுக்கான பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் எல்லாம் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளுடைய வேல்யூஸை பொறுத்தும் நம்மளுக்கு மாறும் இது ரொம்ப நெகட்டிவில் போகிற மாதிரி அது அது இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கொடுப்போம் இப்போது இப்போ எல்லோவிலேருந்து க்ரீன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இப்போது க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மாறுது ஏன்னா நம்ம அதோட அதோட வேல்யூ வேல்யூவுக்கு நம்ம இப்போ பக்கத்தால் போகிறோம் அதோட சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரௌனை வந்து லைட்டாக்கிட்டே போனால் லைட்டாக ஒரு மாதிரி இதாகும் இப்போது எப்படி சொல்கிறது ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு கலர் எடுத்துக்கோங்க அது அப்படியே லைட்டாக்கிக்கிட்டே போனால் உங்களுக்கு எல்லோ கிடச்சிரும் அதே மாதிரி ஸ்கை ப்ளூ சாரி ப்ளூ கலர் நீங்கள் லைட்டாக இருக்கிறீங்கன்னா ஸ்கை ப்ளூ கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி க்ரீனை லைட்டாக்கும் போது உங்களுக்கு லைட் க்ரீன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம லைட்டாக வச்சுக்கிறனால லைட் க்ரீன் லைட் க்ரீனில் இருக்குது நம்ம டார்க்காக அதிகம் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே இருக்க வேல்யூஸ் கிடச்சிரும் ஸோ ஒன்றுங்கும் போது தான் அதோடய ஃபுல் வேல்யூஸ் நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா நம்ம கொடுத்த கலர் அப்படியே வரணுன்னா ஒன்று ஏன்னா 
ஒன் அப்படிங்கிறது இது இந்த சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஒன்றுலேருந்து நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் வச்சோம்னா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கலர் திஸ் ஒன் அதாவது அதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் குறைச்ச மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் நம்ம ஒன்று முன்னே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று அப்படின்லாம் கொடுத்துட்ருக்கும் போது நம்ம ஜி க்ரீன் கலர் நம்ம குறைச்சிக்கிட்டே போகும்போது நம்மளுக்கு அந்த எல்லோ இஷ் கிடச்சிருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கிடைக்குது நம்மளுடைய ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் இந்த மாதிரி க்ரீன் இது கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகலை அதோட காரணம் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்ட் லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எதுவும் வைக்கலை ஸோ அவங்களுக்கு இங்கே டார்க் விழுகுது நம்மளுக்கு அது விழுகலை ஸோ அது லைட்டோட பேக்ரவுண்டை பொறுத்து அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ மேலே ஸ்பேஸ் ஆகிறதுனால இந்த மாதிரி பிளாக் ப்ரக் பிளாக்காக இருக்குது ஸோ அது ஓகே நான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போது இதில் இப்போ இதுக்கான இதை வந்து கலரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது இது கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குது ஸோ அதை கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் லைட் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஆனால் இது நான் நான் சொன்னது இந்த கலர் இதுதான் ஃபாகு இது வந்து அடுத்த இது நான் சொல்கிறது அது அடுத்த இது வர அடுத்த கிளாஸ் சாரி அடுத்த இமேஜ் வரும்போது நான் சொல்லுவேன் எப்படி இங்கெல்லாம் டார்க் ஆகுது இங்கெல்லாம் ஒயிட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நான் இது சொல்கிறேன் ஏன்னா அதோட ஃபாகு பார்த்தீங்கன்னா எஜ்ஜஸில் வரும் ஸோ அது ரெண்டு ஆகட்டும் ஓகே டன் இப்போ இதுலே இப்போ இதுலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோனல் மண்ணெல்லாம் வருது பார்த்தீங்கன்னா அதோட நாய்ஸ் காரணம் அது ஸோ மேப்புக்கு போயிடலாம் பம்ப் பண்ணு கொடுங்க நாய்ஸ் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ லைட்டாக நம்மளுக்கு அந்த இது கிடச்சிருக்கு அதோட டைலிங்கை கொஞ்சம் இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதோட பம்ப் வேல்யூவை கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி வச்சுக்கலாம் இப்போது ரெண்டர் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலிவு நெளிவு வந்து ஓரளவுக்கு அந்த இதுக்கான மேட்சிங் ஆகிறது ஸோ லைட்டாக அந்த இது வந்து வருது ஓகே டன் இங்கே இதுக்கும் அந்த இதுக்கும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த ஒர்க் ஆன இதுக்கு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இமேஜ் அதே ஃபாக் தான் அதே ஃபாக் தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எஜ்ஜஸ் வந்து எஜ்ஜஸ் மட்டும் தெரியணும் நடுவில் வந்து கம்மி பண்ணணும் நடுவில் வந்து நார்மலுக்கு மாற்றணும் ஸோ அப்படி பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மெட்டீரியல் அது நான் வீரே மெட்டீரியல் வீரே மெட்டீரியலாக மாற்றிட்டேன் அதை நான் தூக்கி போட்டு அப்ளை பண்ணிட்டேன் ரிஃப்ளக்ட் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி இது ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நார்மல் ஷைனி கிடச்சிருச்சு இது வந்து ஃபாகு ஓகே இது வந்து இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து அட்ஜஸ் அதுக்கான கலர் கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ கலர் வந்து ரிஃப்ராக்டில் தான் இருக்க ரிஃப்ராக்டுக்கு கீழே இருக்க ஃபாக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணிக்கலா
இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்கை ப்ளூ ஸோ ஸ்கை ப்ளூவில் லைட்டாக அந்த ரிஃப்ளக்ஷன்லாம் ஒயிட் ஆகுது அவ்வளோதான் ஸ்கை ப்ளூ நம்ம கரெக்டான ஸ்கை ப்ளூ கொடுப்போம் ஸோ இது கரெக்டான ஸ்கை ப்ளூ தான் ஆனால் இது அதே மாதிரி வருமான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம வேல்யூஸை மாற்றும் போது தான் வரும் ஸோ நம்ம இப்போ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதே வேல்யூஸ் வருது கரெக்டான ஸ்கை ப்ளூ வருது ஆனால் நம்ம இது போன கிளாஸ் போன இதில் சொன்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க நம்ம இப்போ இது சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் பயாஸ் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் பயாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு இந்த நடுவில் வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து வருது இப்போ நம்மளுக்கான பேஸ் கலர் கிடச்சிருச்சு சொல்லப்போனால் இது இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றணும் அது கரெக்ஷனில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நடுவில் வந்து பயாஸ் பயாஸ் இந்த இது யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பயாஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நடுவில் மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிரும் ஸோ அது எப்படி குறைக்குதுன்னா நம்ம வந்து பயாஸை வந்து நெகட்டிவில் போகணும் நெகட்டிவ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டை வந்து இது பண்ண தெரியல இதில் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு கலர் வைப்போம் ஸோ பயாஸ் வந்து இருக்கட்டும் பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து அதோட வேல்யூ கொஞ்சம் மாறும் அதுதான் பயாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆகும் ஸோ நம்ம ஒரு சிலது நெகட்டிவ்லேருந்து மாற்றி பார்ப்போம் ஓகே ப்ளஸ்ஸுக்கு போகுது இது ஒன் பர்சன்டேஜ் பண்ணலாம் மைனஸ் டென் ரெண்டு ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய வேல்யூஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிறனால தான் அப்படி ஆகுது அப்படி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இது என்ன பண்ணலான்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு ரொம்ப 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 கம்மியான மல்டிப்ளையர் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இது என்ன வேல்யூஸ் மாற்றிக்கலாம் ஓகே இந்த வேல்யூஸை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் இது வந்து நெகட்டிவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது வந்து கலருக்கு வந்து வேரி ஆகும் டார்க்னஸ் எஜஸ் நம்மளுக்கோட டார்க்னஸ் எஜஸுக்கு வந்து வராததுக்கு காரணம் ஒன்று ஒன்று இன்னொன்று இருக்குது நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர் நம்ம எந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஸோ இப்போ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டார்க் ஏரியா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா லைட் இல்லை இந்த சைடும் லைட் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி காரணத்துக்காகவும் வரும் பட் ஆனால் ஆப்ஷன் இது தான் இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து உங்களுக்கு ஒயிட் கிடைக்கும் எஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டார்க்காக கிடைக்குது ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய பயாஸ் நீங்கள் இந்த வேல்யூஸை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணணும் இந்த மல்டிப்ளையரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு வந்து 
இந்த மாதிரி டைப்ஸில் இருக்க இமேஜஸ் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறதான இது இது அதுதான் ஓகே ஸோ ஃபைவ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ மல்டி கலர் மல்டி கலர் என்ன கேட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆனால் பட் நம்ம நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் நான் உங்களுக்கு ஏன்னா அதில் வந்து டெக்ஸ்டர் அப்ளை பண்ணுவாங்க சில பாட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா பூ பூவாக போட்டிருக்கோம் ஆனால் அது வந்து ஸ்டிக்கர் கிடையாது கிளாஸ்லேயே அந்த மாதிரி உருக்கி இருப்பாங்க கிளாஸையே மெட்டல் அந்த உருக்கி பண்ணுறது பூ மாதிரி பண்ணுறது அதுக்கு பம்பு அந்த ஒப்பிக்கிட்டு வர்றது இல்லை உள்ள தள்ளி போகிறது ஸோ குழி விழுகிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ஷேப்பு இந்த மாதிரி ஷேப்பில் நம்ம எப்படி இது பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இது ஸோ நான் ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இது வச்சுருக்கேன் பட் பாட்டிலில் வைக்கணும் உங்களுக்கு ஓகே அது எப்படிங்கிறத நம்ம இப்போது பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவை வந்து ரெண்டு ஏபி ரெண்டு தேவை அதை ரெண்டையும் தான் நம்ம நம்ம வந்து மிங்கிள் பண்ணி நம்ம அதுக்கு அதுக்கான அதுக்கான டெக்ஸ்டர் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஏ இது வந்து நம்ம நார்மல் கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மேட் கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த ஏ இது வந்து ஏன்னு வச்சுக்கலாம் கேப்ஸில் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் அதே காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி போகலாம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு புரியாது பட் அது அதனால தான் நான் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இது வந்து பி கலர் சாரி பி கலர் ஓகே இது வந்து ஏ மாசு வச்சாலே தெரியும் ஏ பி ஏ பி இது வந்து பிளண்டு பிளண்டுன்னே வச்சுக்கலாம் பிளண்டு ஏ பி பிளண்டு ஏ பி பிளண்டு ஸோ உங்களுக்கு புரியறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால நான் அப்படி வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ ஏ ஒரு கலர் இருக்கும் பி ஒன்று சாரி மெட்டீரியல் ஏ மெட்டீரியல் ஒன்று இருக்கும் பி மெட்டீரியல் ஒன்று இருக்கும் ரெண்டையும் பிளண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு டெக்ஸ்டருக்கு உண்டான இது அதாவது இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ எப்படி சொல்றதுனா ஒரு கிளாஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் தான் ஆனால் இது வந்து ஒரு ரஃப்பான கிளாஸ் சொர சொரன்னு இருக்கிற கிளாஸ் சொர சொரன்னு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கிளாஸு இது வந்து ஏ இது வந்து பி ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பிளண்டு பண்ண போகிறது பிளண்டு பண்ணுற மெட்டீரியல் எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ நம்ம பிளண்டு பண்ணுறதுக்கு ஏபி கொடுப்போம் இதை இங்கே தூக்கி போடலாம் இது இங்கே தூக்கி போடலாம் நம்மளுக்கு மிங்கிலாக கிடைக்கும் ஏ வந்து ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ வந்து பேஸ் கலர் இப்போ ஏ வந்து இப்போ ஃபுல் ஆயிடுச்சு இது வந்து இது வந்து ஒரு பேஸ் கலர் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு இமேஜ் போடுவோம் அந்த இமேஜ் வந்து இந்த ஷேப்பில் ஃப்ளவர் ஷேப்பில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஃப்ளவர் ஷேப்பு சாரி ஃப்ளவர் ஷேப் இப்படி அப்ளை ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு நடுவில் இந்த டாட்ஸ் ரஃப்னஸ் அதாவது இந்த மெட்டீரியல் அந்த இந்த நம்ம ஃபோட்டோ நம்ம ஃபோட்டோ இந்த ஃப்ளவர் டார்க் சாரி இது டார்க்கு டார்க்கான ஒரு இமேஜின் வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு என்ன பேட்டர்ன்ஸ் வேணுமோ அதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்கான இது இது வந்து பேஸ் எல்லா இடத்துலையும் வரும் இது வந்து நம்ம என்ன இமேஜோ அந்த இமேஜுக்கு மாதிரி கட் ஆகிட்டு அந்த கட்டான இடத்துல இந்த இந்த மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் பியை அப்ளை பண்ணி காட்டும் இதுதான் கான்செப்ட் 
இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுல பண்ணதில் உங்களுக்கு புரியலைனாலும் விட்டுருங்க நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவே பண்ணி காட்டுறேன் மெட்டீரியல் ஏ நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க டாபிக் வந்து கிளாஸ் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஷைனி அண்டு மேட் இந்த ரஃப்னஸ்க்கான இது பண்ணி அதையே பண்ணி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இது வந்து வேறே மெட்டீரியல் டிஃப்யூஸ் ஃபோர் ஃப்ளாட் ஒன் எயிட்டி ஸோ நீங்கள் இதை தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன கரெக்டாக இருக்குமோ அதை கொடுங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால அதை கொடுக்குறேன் குழப்பக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நொண்டி நான் ஒரு ஒவ்வொரு மெட்டீரியலையும் ஒவ்வொன்று கொடுத்துட்டு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு குழப்பிடும் ஸோ இப்போ இயலை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் டிஃபியூஸ் ரிஃப்ளக்ட் ரிஃப்ராக்ட் மூணையும் கொடுத்தாச்சு ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஷைனியான கிளாஸ் கிடச்சிருச்சு அதாவது இந்த கிளாஸ் கிளாஸ் ஷைனி ஸோ நான் அதை காப்பி பண்ணியிருக்கலாம் பட் நான் காப்பி பண்ணி பண்ணால் நீங்கள் அங்கே வந்து இப்படி இழுத்து போட்டானது எப்படி அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு உங்களுக்கு குழப்பம் ஆகிடும் ஸோ அதனால நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ மெட்டீரியல் பி வி ரே மெட்டீரியல் டிஃப்யூஸ் ஃபோர் டிஃப்யூஸ் ஃபோர் ரிஃப்ளக்ட் ஒன் எயிட்டி ரிஃப்ராக்ட் சாரி டூ டுவெண்ட்டி ஓகே டன் இப்போது நம்மளுக்கு ரெண்டு ஷைனி மெட்டீரியல் கிடைச்சிருச்சு பட் ரெண்டாவது வந்து நம்மளுக்கு மேட் கிடைக்கணும் ஸோ மேக்ங்கிறது ரிஃப்ராக்டை பொறுத்து தான் ரிஃப்ராக்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ரஃப்னஸ் கிடச்சிடும் ஸ்பெண்டிங்களுக்கு ஸோ இதையும் ப்ரிவியூ ஆகணும் இதையும் ப்ரிவியூ ஆகணும் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் ஹேங் ஆகுது மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஓகே டன் இப்போ இது ஏ இது பி இப்போ பிக்கான இது ரஃப்பானது ஏக்கான இது ஏக்கான இது வந்து ஷைனியானது இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணணும் அது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரிஃப்ளக்டில் இந்த பிளாஸ்னஸ் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் ரிஃப் ரிஃப்ளக்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ரஃப்பாக மாறும் மாறும் ஓகே மாறி டிச்சு இது கிளாஸ் இது மேட் இப்போது இந்த ஏ பி இது ரெண்டையும் பிளண்ட் பண்ணி நம்மளுடைய இமேஜ் நம்மளுடைய மே இமேஜ் மெட்டீரியலில் இது பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான இமேஜ் நான் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுட்டேன் பூ பூ போட்ட ஃப்ளவர் ஓகே இது இப்போது நம்ம பிளண்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் பி ரே மெட்டீரியல் தான் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெட் மெட்டீரியல்னு இருக்கும் ஸோ அதுதான் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கணும் ஸோ அந்த கெட் மெட்டீரியலை தான் நீங்கள் உள்ளே போய் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ அந்த கெட் மெட்டீரியலில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வி ரேல வி ரே பிளண்டு மெட்டீரியல் ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் இதிலே நீங்கள் ட்ரை ப இதிலே உள்ளே போனீங்கனாலும் பிளண்டு மெட்டீரியல் இருக்கும் பட் நீங்கள் இங்கேயே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீரேவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வீரே மெட்டீரியலுக்கு போயிருங்க அதுக்கப்புறம் கெட் மெட்டீரியலுக்கு போயிட்டு வீரே பிளண்ட் மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டு அப்படியே டபுள் டேப் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி பண்ணாலும் ஒன்று தான் நீங்கள் எங்கே பண்ணாலும் ஒன்று தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இருந்தாலும் சேஃப்டிக்கு இப்படி பண்ணிடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வீரே பிளண்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்தோடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்காக மாறிடுச்சு ஏ பி இதுக்கான நேம் வந்து மாறிடுச்சு ஏன்னா நம்ம அது அந்த இதே சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஸோ மாறிடுச்சு நான் பிளண்டுன்னு வச்சிட்றேன் ஏ 
B blunt. A B blunt. Okay. Nice. It is A. It is B. இது வந்து blend நாம் என்ன blend பண்ணப் போருமோ அந்த material இங்க வரும் okay இங்கலா சரி okay இப்போ நாம் drag and drop பண்ணனோ இப்போ base material நாம் உன்ன photoshopல சொன்னமரி base material நாம் உடைய என்ன base எல்லாமே எல்லா அடத்திலியும் அதிகமான இது fill அக்கிருது இது அவுடியினா base material நாம் உன்ன சொன்னை So base material இங்க பாத்தீங்கனா base material நன்னுன் இருக்கு So அந்த நன்னா click பண்ணுங்க Sorry click பண்ணீங்கனா உள்ளுக் கந்த material slab வரும் So நீங்க அந்த மாரியாதில் போன்னும் நான் போட்டுலாம் But நாமா போடப் போது இந்த A Shiny இந்த A வன்னுல போட்டலாம் இப்போ இது நான் வந்து track பண்ணி போட்டேன் Shiny வந்து base material போட்டுடேன் இப்போ இது ஓடை இது பத்தினா instance குடுகிறீர்கள் அல்லா copy குடுகிறீர்கள் கேக்குது instance copy என்ன வித்தியாச் சொனா instance குடுத்தம் நான் நம்ப இங்க எதாவது select பண்ணிடு இங்க எதாவது options அதோட properties எதாவது மாத்திரம் நான் நம்பலுக்கு இங்கின் change ஆகும் copy குடுத்தம் நான் நம்பல இதில போய் மருடி மாத்திரம் இப்போ இதுக்கானா crop material நம்ம என்ன இதுக்க image குடுத்து crop பண்ணப் போரும் அப்படிங்கிறது இனிமைதான் பண்ணப் போரும் so blend B material இந்த blendல blend ஓடைதில் நன்னில போடப் போரும் அதாவது சாரி oneல போடப் போரும் என்ன one போட்டம் நான் இப்போ இதுதான் கட்டாகப் போது என்ன toolல நம்ம சாரி one ஓடைதில் blend எது கட்டாகப் போது So, B ये वंदे one ला मुनाडी मुनाडी रक्कन नन्ने ला पोटर पोटरंगा पोटर टे instance ये कुड़तरंगा ये बोल ला पोटा ची instance कुड़ता ची blend आए की ची अनाइंग गवारा दे याना नाम बिना ये दो cut पन ला इन्दर नन्ने कुड़कनो sorry इन जो hang आगे दो मत्ता बढ़िया नो ला Vocês So, இதில்லும் என்ன தெரிது நாம் உந்து save பண்ணிடு பண்ணனும் என்ன நாம் இப்பு நான் எதுமே save பண்ணக்கிறேன் நாம் உன்ன பண்ணன் உங்களுக்கே தெரியே நான் save பண்ணவே எல்ல startingல் இருந்து save பண்ணாமேதா full up பண்ணிட்டுருந்தேன் இப்பு நாம் பண்ணம் material அந்த glass object எல்லாமே போயிடித்து so पन्ने उन्होंने तो सोली किराया नहीं है तो पनालों सेव पन्ने को उनका स्टार्टिंग ला नहीं है और जस्ट नहीं है और ब्लैंक का और थ्री डेज में एक्स ओपन पन्ने इटालों सेरी नहीं है फर्स्ट सेव पन्ने इटे उंगलोंडे अनटाइटल ला माती इटे सेव पन्ने इटे आज कपर में डगे निंगे वर्क पन्ना स्टार्ट पन्गा और चिन्ना मॉडल पोटल सेरी कंट्रोल एस कुड़ तो सेव पन्नी कोंगा और चिन्ना मटेरियल आना करेक्शन पन्ना ले सेरी कंट्रोल एस कुड़ तो सेव पन्नी कोंगा बिल इलेना ये पड़ी इन द मारी एन मारी वंदे ये लामे क्लोज पन्नी टोकानी तो कांडी था सो एन और रोल मटल आर तू कोंगा निया स बट नाइन नाइन अच्छा ना कड़ासी आम लोग के लाल मटेरियल ना काट लां वो ना सेलेक्ट पनी काट लाव डी ना अच्छे बट नो प्रॉब्लम नए दौरी सोना तो आम लोग पुरी जरूर को इन द इधर ला ना आप डे न्यू आवे आम लोग ना ये भी पोटे ना टक टक ना आम लोग पोटे अंदर ऐड तक वरी कंदर टक मस्ले रहे ओके ओके � तो स्टैंडर्ड, 
ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் வேறு எதாவது ஒன்று வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம எப்படியும் வந்து பெருசாக சிம்பிளாக ஒன்று வச்சுக்கலாம் சிம்பிளாக ஒரு பாட்டில் மாதிரி இருந்தால் போதும் ஏன்னா நான் ஏன் ஏன் அப்படி பண்ணுறேன்னா நம்மளுக்கு அந்த இது வந்து தெரிஞ்சால் போதும் லேத்தே பண்ணிக்கலாம் ஒன்ட்டு ஒன் ஒன் பானை ஆக்கிடலாம் பாட்டில் ஆக்கிடலாம் ஃப்ளிப் நார்மல் கொடுத்துட்டா நார்மல் திரும்பிக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் நாம் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓகே டன் இதோட இது ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்போ இதோட ஃபேஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் இதோட ஷார்ட் கட் ஃபேஸ் இது ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபோர் எழுதுனீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஃபோர் எஃப் த்ரீனா ஒயர் ஃப்ரேம் எஃப் டூ இல்லை இது ஓகே ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் எஃப் எழுதுனா ஃப்ரண்ட்டு சி கேமரா கேமரா நான் கேமரா இருக்க வைக்கல சி காலம் இப்போ இதுக்கு பாட்டில் பாட்டில் வச்சுக்கலாம் பாட்டில் மாதிரி இல்லை இருந்தாலும் பாட்டில் வச்சுக்கோங்க சாரி ஃபார் தட் ட்ரபுள் ஓகே இதுக்கு வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் ஒரு தடவை தப்பு பண்ணால் தான் மறுபடி தப்பு பண்ணாமல் இருக்கும் போல்
இதெல்லாம் ஏற்கனவே பண்ணதான் ஸோ நான் ஸ்பீடாக பண்ணி காட்டுறேன் இதோட காப்பி தான் இது பட் இதோட கிளாசினஸ் ஜீரோ செவன் ஒரு ஃப்ளாக்டில் கிளாசினஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ நான் இதெல்லாம் முன்னே பண்ணது தான் அதனால தான் நான் திருப்பி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இது கொலை பண்ணிச்சுன்னா கொஞ்சம் பேக் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே சேவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பிளாண்டு இதில் வேறு மெட்டீரியல் வீஸ்ரே மெட்டீரியல் கெட் மெட்டீரியல் பிளாண்டு டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிக்கலாம் பிளாண்ட் மெட்டீரியல் வந்தாச்சு ஓகே டன் இது வந்து பேஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் இப்போது இதை நாம் பிளண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல தான் முன்ன க்ளோஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பிட் மேப் நம்ம அது பிட் மேப் வழியாக கொண்டு வர போகிறோம் கிளாஸ் இது டெஸ்க் டாப்லேயே போட்டு வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸோ இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ ஓகே இப்போது இதை நான் ஓப்பன் கொடுக்குறேன் இந்த இது டபுள் டேப் பண்ணிக்கலாம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ பிளட் மெட்டீரியல் போனாலே கொஞ்சம் ஹேங் ஆகும் ஏன்னா வந்து அது ரெண்டு மெட்டீரியல் ஒரே மெட்டீரியல் நம்ம நம்ம நார்மல் இந்த இது கொடுத்தாலே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ ரெண்டுங்கும் போது நீங்களே வச்சு பாருங்கள் ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணி இது பண்ணுது ஒர்க் பண்ணுது ஓகே இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பாருங்கள் வைக்க வைக்க வருது ஸோ சேவ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் ஆகிற போது ஓகே இந்த இதுக்கு போயிட்டு திருப்பி இதுக்கு வரலாம் அப்போது அப்போது உங்களுக்கெல்லாம் வந்துடும் ஓகே இதில் வந்து நம்ம மேப் போட்டிருக்கோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஸ்கேலிங் வந்து ரொம்ப 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 சின்ன சின்னதாக இருக்குது ஸோ நம்ம அதை பெருசு பண்ணணும் ஃபைவ் ஃபைவ் கொடுத்து பார்க்கலாம் இந்த இதில் சேஞ்ச் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஹேங்கிங்கில் தான் இருக்குது உங்களுக்கு வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் அந்த ஃப்ளவர் லைட்டாக தெரியுது எப்படி அது ஃப்ளவர் கரெக்டாக தெரியுது நம்ம இமேஜில் வந்து இந்த மாதிரி தானே இந்த மாதிரி தானே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நான் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ஆப்செட் பண்ணணும் இது வந்து ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட எண்டு முடியுது இதோட பீஸ் இன்னொரு பீஸ் காப்பி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பீஸ் இங்கே வரும் அப்போது இதோட இது இந்த இது கனெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அது இப்படி தான் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதர்ஸில் ஆப்செட் சாரி ஆப்செட்டில் பண்ணிக்கிறேன் நியூ லேயர் போட்டுக்கலாம் இப்போது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வி எழுத்திட்டு இதை வந்து நான் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தேன்னா அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஜே இப்போ நான் இதோட மேர்ச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் தூக்கி தான் வச்சேன் ஆனால் கரெக்டாக இதுக்கு மெர்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி கன்செப்டில் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ எத்தனை பீஸ் வந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த கரெக்டான ஒரு இது கிடைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ அதுபடி தான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளவர் கிடைக்குது இப்போ நான் பதினஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் வேல்யூஸ் அதிகம் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஹேங் ஆகுது அவ்வளோதான் ஐம்பது கொடுப்போம் என்ட்டர் 
உங்களுக்கு ஹேங் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வேறு எதையும் டச் பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிரும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோன்னா அது வெயிட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டு நான் என்ட்ரு எழுத்தும் போது கடைசியாக என்னோடய மவுஸ் கேஷ் இருப்பாங்க இப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் என்ட்ரு எழுத்திட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மாதிரி இதாக ஹேங் ஆகுது பாருங்கள் மவுஸ் கேஷ் ஒரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னா எதையும் கிளிக் பண்ணாதீங்க நம்மளுக்கு பழைய மாதிரி மவுஸ் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ரன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு என்னுடைய ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் அசைன் மெட்டீரியல் டூ செலெக்ஷன் கொடுத்துட்றேன் இப்போ ரெண்டரில் பார்ப்போம் நான் ரெண்டரே போட்டு பார்க்கல ஓகே ரெண்டு ஆகுது ஆக்சுவலாக அதில் வந்து ஒன்றும் தெரியல ஏன்னா நம்ம பிளண்டு எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரும் பார்க்கலாம் இது இன்னும் கூட பெருசு பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் எதுக்கும் நம்ம பிளாக் பேக் போயிட்டு பிளண்டு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் கொடுத்துரு கொடுத்துருக்கோம் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்கு பட் இதோட ஸ்கேலிங் தான் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் என்டர் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல மாறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க மாறிடுச்சு இப்போ இதில் ஹண்ட்ரட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஸோ இதுலேயும் மாறிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இது கூட கம்மி தான் நினைக்கிறேன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகே ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகே டன் இப்போ ரெண்டர் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம அப்ஜெக்டோட ஸ்கேலிங் வந்து எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நான் உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளாகவே இப்போ பண்ணி கட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம வந்து ஷைனி மெட்டீரியல் ஸோ இது வந்து ஏ இது வந்து பிளர் ஷைனியில் மேட்டு ஸோ இது வந்து பி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து ஸோ பேக்ரவுண்ட் வந்து நார்மலான வீரே மெட்டீரியல் இது வந்து வீரவை மாற்றிட்டு கெட் மெட்டீரியலில் பிளண்டு மெட்டீரியல் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பிளண்டில் பேஸுக்கு வந்து இது காப்பியே கொடுத்துருங்க இன்ஸ்டாக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே காப்பி கொடுத்தாலும் ஓகே ஒன்றுக்கு வந்து இந்த இது பிளர்ரான இது நன்று இது வந்து நம்மளுடைய அந்த இமேஜுக்கான இது இப்போது இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஸ்கேலிங் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் பிரச்சனை ஸ்கேலிங் வந்து நம்ம கரெக்டாக கொடுத்தோம்னா போதும் நான் மாடலில் டெலிட் பண்ணிவிட்டேன் அது வந்து ஹேங் ஆச்சு ஸோ நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு 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 நான் பாக்ஸ் போட்டே கட்டுறேன் இப்போ இதோட சைஸ் இப்போ இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இருக்குது 
ஒரு ஐம்பது ஐம்பது கொடுத்தோம்னா ஒரு ஐம்பது ஐம்பது கூட வேணாம் நூறு நூறு கொடுப்போம் நூறு இப்போ மேலேயும் நூறு கொடுக்கணும் மேலே நூறு ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கரெக்டாக ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு ஓகே இப்போது ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஓகே இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஸ்கேல் வேணாம் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ இதில் இதை அப்ளை பண்ணிட்டு ரெண்டர் பண்ணி பார்ப்போம் ரெண்டர் குவாலிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக்குறதுனால கொஞ்சம் இதாகுது அது இல்லாமல் இது பிளன் மெட்டீரியல்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோம் ஓகே இதோட ஸ்கேலிங் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஐம்பது போதும் நினைக்கிறேன் இப்போ பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஷேப்பு ஆனால் அது ஒரு பெருசாக இருக்குன்னால உங்களுக்கு தெரில முன்னே அதே பிரச்சனை தான் நம்மளுடைய ஸ்கேலிங் ப்ராப்ளம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அது வரும் ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இதை இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அதே ஸ்கேலிங் ப்ராப்ளம் தான் அந்த பாட்டில் வந்துச்சு பாட்டில் ஆக்சுவலாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியாது அதனால் நான் உங்களுக்கு இதை போட்டுட்டேன் இப்போது உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் அந்த இது தெரியுது ஆக்சுவலாக இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா அந்த ஃப்ளவர் வந்து என்ன கலர்னு பாருங்கள் பிளாக் கலர் ஸோ அந்த பிளாக் கலர் வந்து நம்மளுடைய பேஸ் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோம் பேஸ் மெட்டீரியல் நம்ம இது போட்டோம் அந்த ஷைனி போட்டோம் நார்மலாக ஒன்று இருக்கிறது வந்து நார்மலான எல்லா இடத்துலையும் எடுத்துக்கோம் அதுதான் இந்த பிளர் ஓகே அந்த இது வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் இதே நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் 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 டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்ஸை நீங்கள் போட்டு நீங்கள் என்னென்னு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இன்டர்நெட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பேட்டர்ன்ஸ்னு கொடுங்க உங்களுக்கு நிறையா பேட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து இந்த இடத்துல செகண்ட் மெட்டீரியலாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு நீங்கள் பிட் மேப் கொடுத்து நீங்கள் என்ன டவுன்லோட் பண்ணிங்களோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய பாட்டிலுக்கான ஷேப் அந்த பாட்டிலுக்கான டெக்ஸ்டர் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டிக்கர் இல்லாமல் பா பாட்டிலே ஷேப் மாறுற மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து டபுள் கலர் அதாவது அதாவது ஒரு பாட்டிலில் அந்த பாட்டில் இம்போர்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வீடியோ மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்டர் தாண்டா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி கிடை இப்படி கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரேடியன்ட் அப்படின்னு இருக்கும் கிரேடியன்ட் ரேம்ப் அது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது நீங்கள் கொடுத்ததும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கும் நீங்கள் இதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் என்ன கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ரெட்டு கொடுக்குறேன் 
கொஞ்சம் டார்க்காக கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் ப்ளூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இதோட இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் கலந்து ஒரு இதாக இருக்கும் இதோட டைலிங் ஐம்பதுக்கு ஐம்பது கொடுத்துட்டேன் கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கலர் வந்து அந்த இது ஸோ இப்போ நான் இதை அப்ளை பண்ணுறேன் ரெண்டரில் பார்ப்போம் ஸோ அந்த ரெண்டு கலரும் இதில் வந்து மிங்கில் ஆகிருக்கும் இதோட ஸ்கேலிங் வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் இதே மாதிரி இது வந்து ஸோ அதை ஒரு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் உங்களுக்கு ரெண்டு கலர் மல்டி கலர் வரும் இது வந்து நான் பீங்கா மாதிரி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கிளாஸ் வச்சிங்கன்னா அது வேற மாதிரி தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெட்டு இங்கே இதெல்லாம் வரும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம கிளாஸில் வந்து ஷைனி பார்த்தாச்சு கிளாஸில் வந்து எப்படி பம்ப் போகிறதுன்னு பார்த்தாச்சு கிளாஸில் வந்து எப்படி மேட்டு ஒரு ரஃப்பான மெட்டீரியல் பார்த்தாச்சு கிளாஸில் வந்து எப்படி ஒரு ஃபாகு கலர் யூஸ் பண்ணி அதுக்கான ஃபாகு மல்டிப்ளையர் யூஸ் பண்ணி நடுவில் மட்டும் கம்மியாக்குறதுன்னு பார்த்தாச்சு அந்த அதோட அதோட இது இது அப்புறமேட்டுக்கு டெக்ஸ்டர் அப்ளை பண்ணி அந்த பூ மாதிரி வர்றது அப்படின்னு பார்த்தாச்சு மல்டி கலர் பார்த்தாச்சு இப்போது இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸுக்கு பேசிக்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு உட்டுக்கான இதை வந்து நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கலாம் ஸோ உட்டு போகும்போது கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் உட்டு பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்